আচ্ছা তাহলে গত দিন আমরা কি দেখেছিলাম মনে আছে এই একটা পিএইচডি থেকে কিভাবে স্টার্ট করা উচিত একেবারে মানে কি प्रिपरेशन নেওয়া উচিত কিভাবে করা উচিত প্রফেশনালি কোডগুলো কিভাবে লিখতে হয় আপনার প্রজেক্টটা কিভাবে রেডি করতে হয় একেবারে ডিটেইলস কিন্তু গত পর্বে দেখেছিলাম পাশাপাশি কি করেছিলাম মনে আছে হেডারটা শেষ করেছিলাম আর এই পুরো প্রজেক্টটা আমরা মেইনলি বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে করছি হ্যাঁ তো আজকে আমরা তাহলে এর পরের অংশ থেকে দেখব এখানে কি আছে বলেন তো এটা ক্যারোজেল বা স্লাইডার এটা কিন্তু খুব মজার একটা জায়গা এটা বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে করা যেতে পারে আর বুটস্ট্র্যাপে এই ধরনের স্লাইডার বানিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু বুটস্ট্র্যাপে স্লাইডার ইউজ করতে হলে অনেকের যে প্রবলেমটা হয় দেখা যায় গুলিয়ে ফেলে যে এইটা কোন জায়গা থেকে সিএসএস করে এইটা চেঞ্জ করবে কোন জায়গা থেকে সিএসএস করে অ্যারো চেঞ্জ করবে বাটন চেঞ্জ করবে এরকম সমস্যা হয় তাই না তো আমরা ট্রাই করব আমাদের মতো ডিজাইন করে তারপরে বুট স্ট্যাপে স্লাইডারের যে কাজ সেটা অ্যাপ্লাই করে দিব খুবই মজার একটা কাজ হবে দেখবেন তাহলে চলেন আজকে গত দিন ছিল আমাদের এই প্রজেক্টের প্রথম পর্ব আজকে আমাদের থাকবে হচ্ছে কত দ্বিতীয় পর্ব তাই না আচ্ছা তাহলে আমি প্রজেক্টের দ্বিতীয় পর্বের ফোল্ডারটা রেডি করছি এটা আমাদের পার্ট কত বলেন পার্ট টু পার্ট টু নাম দিলাম আর সবার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা ফোল্ডারে করছি হ্যাঁ যদি আপনার কোনো একটা অংশ আলাদাভাবে দেখতে হয় তাহলে যেন সমস্যা না হয় আর গত দিনের ভিডিও তো ইউটিউবও দিয়ে দিয়েছিলাম পেয়েছেন তো মনে হয় না আর পাশাপাশি এই যে যে প্রজেক্টের ফাইলগুলো গিট হাবে দিয়ে দিব বুঝছেন গিট হাবে ওই ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবেন ওইখানে গিট হাবে দিয়ে দিব ওইখান থেকেও নিয়ে আপনারা যদি দেখতে হয় ইউজ করতে পারবেন দেখে আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা যেটা করব আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারটা ওপেন করি প্রজেক্ট ফোল্ডারটা আমরা এডিটরে ওপেন করলাম ফাইন এই হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল ফাইল আর আমাদের কোন ফাইলটা লাগবে বলেন সিএসএস ফাইল আমাদের ডিজাইনের কাজগুলো করার জন্য দ্যাটস ফাইন ওকে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত গত দিন করেছিলাম আজকে এরপর থেকে স্টার্ট করব তাহলে এটা আমরা ফাইলটা ওপেন করি ব্রাউজারে সুন্দর আচ্ছা দেখেন এইখানে আমাদের একটা স্লাইডার বানানো লাগবে এখন স্লাইডার বানাতে হলে পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছেন এটা আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না এখানে দেখেন কোথাও কোনো ইমেজ ইউজ করা নাই মানে সব প্লেস হোল্ডার ইউজ করা তাহলে বুঝতে হবে এখানে আসলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হবে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হবে আর বাকি এগুলো হবে আর এই ধরনের ডিজাইনে আপনার চারটা স্লাইড হবে ওকে আচ্ছা এখন আমরা যদি বুট স্ট্যাপে যাই তাহলে বুট স্ট্যাপে কিন্তু এই ধরনের স্লাইডার বানিয়ে দেওয়া আছে খেয়াল করেছেন কি না স্লাইডার লিখে যদি সার্চ দেই বা তাহলে দেখেন এই যে এই ধরনের স্লাইডার আছে তাই না আমাদের যে স্লাইডারটা লাগবে সেটা হচ্ছে এইটা কিন্তু এখন দেখেন এইখানে কেমন আছে এই যে এই স্টাইলটা এমন আছে আবার দুইটা বাটন আছে আবার এই বুলেটগুলো এই স্টাইলে আছে কিন্তু বুট স্ট্যাপে কিন্তু ওইভাবে নাই তাই না আবার এইখানে দেখেন অ্যারো নাই আবার বুট স্ট্যাপে এইখানে অ্যারো দেওয়া আছে সো অনেকের এইখানে এসে মানে একটু ভেজাল তৈরি হয়ে যায় আমি কিন্তু স্লাইডারের পুরো সব কিছু ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছিলাম কোন অংশের কি কাজ কয়টা পার্ট কীভাবে নিতে হয় না হয় এগুলো সব দেখিয়েছিলাম মনে আছে না তা আজকে আমরা খুব মজার একটা কিছু করব যে আমরা এই সিলাইডারটা আগে ব্যবহার করব না আগে আমাদের এইখানে যেমন ডিজাইন আছে এরকমভাবে আমরা ডিজাইনটা বানিয়ে ফেলব বানিয়ে ফেলে তারপর এই স্লাইডারের স্লাইড হওয়ার জন্য যে কাজগুলো সেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে দিব সুন্দর না আচ্ছা তাহলে চলেন আমরা করি তাহলে প্রথমে আমাদের বরাবরের মতো কি একটা সেকশন নিতে হবে তাহলে আমরা একটা একটা নাম দিই ধরেন সেকশন ট্যাগ নিলাম উপরে কি লিখে দিব কমেন্ট করে কাজ করব তাই না মনে আছে না স্লাইডার এরিয়া আর এই যে আমি যেভাবে কোড করা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু থিম ফরেস্টেও আপনি এই ধরনের কোড যদি করেন তাহলে ফাইন কোনো সমস্যা নেই এইভাবে আমি কিন্তু থিম ফরেস্টেও এইভাবেই কোড করি থিম ফরেস্টের জন্য বুঝছেন সো ভালোভাবে যদি ফলো করতে পারেন তাহলে থিম ফরেস্ট স্ট্যান্ডার্ড কোডই শিখবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন এখানে কি লিখবো আমরা একটা নাম দিলাম কমন একটা 
নাম দিলাম বা মাই স্লাইডারও নাম দিতে পারতাম একটা স্লাইডার নামে একটা এরিয়া সেকশন নিলাম এখন এর মধ্যে আমাদের কি কি লাগবে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লাগবে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজও নিতে পারি বুঝছেন এখানে একটা আমরা একটা আইটেম নিয়ে তার মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে এই কাজটা করতে পারি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিলে যেটা হয় যে ইমেজটা আপনার যতটুকু হচ্ছে আমাদের আমার এইখানে কন্টেন্টের মানে জায়গা ততটুকুই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখাবে তাই না তখন আমাদের প্যারেন্টারিং দিয়ে আমরা নিতে পারি তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবেও এখানে ব্যবহার করতে পারি অথবা আপনি যদি চান যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ না মেইন ইমেজ হিসেবেই থাকবে তার উপর দিয়ে এই কন্টেন্টগুলো আসবে তাও করতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমরা মেইন ইমেজ দিয়েই করি যে কোনোভাবে আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমার এই আইটেমটার মধ্যে আমার যা যা লাগবে এই কাজগুলো করার জন্য আমি একটা নাম একটা ক্লাস দিচ্ছি টোটালটা হচ্ছে আমার সিলাইডার নামে আমি একটা সেকশন নিয়েছি এর মধ্যে আমার যত যা কিছু লাগবে তা আমি ধরেন আর একটা নাম দিয়ে নিতে চাইছি ধরেন সিলাইডার আইটেম নাম দিলাম কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে আমার এই সিলাইডার আইটেমের মধ্যে সব কিছু থাকবে তাহলে এর মধ্যে আমি একটা কমেন্ট করলাম আচ্ছা সিলাইডার আইটেমের মধ্যে পজিশন আমরা কিভাবে শিখেছিলাম মনে আছে এই কন্টেন্টটা যদি আমি যদি এখানে একটা ইমেজ হিসেবে নিতে চাই আর ওই ইমেজের উপর যদি কন্টেন্টগুলো আনতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এই টোটাল এরিয়াটাকে পজিশন রিলেটিভ ধরে আর কন্টেন্টগুলোকে পজিশন অ্যাপসোলোট ধরে ওর উপর বসাই দিতে হবে ব্যাপারটা এরকম না তাহলে আমাদের এই যে যে স্লাইডার আইটেম নামে যে ক্লাসটা নিয়েছি এই ক্লাসটাকে আমরা পজিশন রিলেটিভ ধরে এর মধ্যে যদি একটা ইমেজ নেই তাহলে ইমেজটা অটোমেটিক যতটুকু জায়গা ওই অনুযায়ী ওই কন্টেন্টটা জায়গা নিয়ে নেবে আর এর মধ্যে আমাদের যে কন্টেন্টগুলো এখানে যে টাইটেল বাটন কন্টেন্ট এই সবগুলো আমরা যদি এর মধ্যে নিয়ে একটা অ্যাপসলোড করে বসিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে করি ধরেন আমি এখানে নাম দিলাম স্লাইডার কন্টেন্ট তাহলে টোটালটা হচ্ছে স্লাইডার আইটেম তার মধ্যে প্রথমে একটা ইমেজ নিলাম তারপরে একটা কি কন্টেন্ট তাহলে আমাদের এখানে ইমেজ দরকার তাই না তা আমি দুই তিনটা ইমেজ নেই ডেস্কটপ থেকে বড় সাইজের ইমেজ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেহেতু ফুল উইথ তাহলে উনিশশো বিশ বা বড় এই আপনার স্ক্রিন সাইজ অনুযায়ী যেন হয় এরকম সাইজের ইমেজ নেবেন তাহলে দেখতে ভালো লাগবে আর রেজুলেশনও নষ্ট হবে না আচ্ছা আমরা এখান থেকে দুটা ইমেজ নেই এই ইমেজ নেই তিন চারটা নেবেন নিয়ে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে রাখি এখানে আমি ইমেজগুলো রেখে দিলাম ধরেন সিলা আমি নাম দিলাম সিলাইড ওয়ান টু বা আপনি ওয়ান যা ইচ্ছা নাম দিতে পারেন নাম ডাজেন্ট মেটার তাই না ধরেন আমি ওয়ান টু নাম দিলাম ওকে আচ্ছা এইবার আমাদের ওই ইমেজটা পাওয়া দিতে হবে আমার ওই ফোল্ডারে রেখে দিয়েছি ইমেজ তাই না তাহলে এখন যদি আমাদের ইমেজ চিনিয়ে দিতে হয় মনে আছে না কিভাবে দিতে হবে বলেন তো স্বাধীন ইমেজেস স্ল্যাশ আমার ইমেজের নাম তাই না জেপিজি আর এখানে অল্টার টেক্সট হিসেবে দিয়ে দিলাম স্লাইড স্লাইড দিলাম ঠিক আছে এবার যদি আমরা ব্রাউজারে দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো হ্যাঁ দেখেন আমার কন্ট হেডারের পরে ইমেজটা চলে আসছে তাই না তাহলে এই এইটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না কিছুই করি নাই জাস্ট সুন্দরভাবে কন্টেন্টগুলো কীভাবে সাজাতে হবে সাজিয়েছি তার মধ্যে ইমেজটা নিয়েছি চলে আসছে এখন হচ্ছে আমাদের আসল চ্যালেঞ্জ তাই না তাহলে করি তাহলে আমি কি বলেছিলাম বলেন তো বুট স্ট্যাপে স্লাইডারটা সরাসরি না নিয়ে আগে আমরা ডিজাইন রেডি করব ডিজাইন রেডি করে তারপরে এরপরে আমরা স্লাইডার অ্যাপ্লাই করে দিব তাহলে আপনার যে কোনো স্লাইডার নিয়ে কাজ করতে আশা করি ভয় থাকবে না ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমাদের এখান থেকে কন্টেন্টগুলো নিতে হবে তাই না তাহলে কন্টেন্টগুলো নেই এটা আমরা একটা কিসের মধ্যে নিতে পারি বলেন তো একটা পি এর মধ্যে নিতে পারি তাই না আমার স্লাইডার কন্টেন্টের মধ্যে এটা একটা প্যারাগ্রাফ তাই না আর এটা ধরেন একটা হেডিং এইস ওয়ান বা এইস টু দিয়ে নেওয়া যেতে পারে আমি এইস ওয়ান দিলাম মেইন সিলাইড হিসেবে এইস টু এইস টুটা দেওয়াই বেশি ভালো হতো আচ্ছা এইস টুই দিলাম এইস ওয়ান দিলেও কোনো সমস্যা নেই আমি এসিও ফ্রেন্ডলি যেন হয় সেভাবেই দেখানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা আর এইটা আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ ধর জি ও সব চলে আসছে তাহলে আমরা শুধু এইটুকু নিলাম হ্যাঁ প্যারাগ্রাফটা নিলাম তাহলে এটা আর একটা পিয়ের মধ্যে নিই হ্যাঁ আচ্ছা নিলাম আর কি লাগবে আমাদের দুইটা বাটন 
তাইনা এখন বাটন আমরা কিন্তু বুট স্ট্যাপে সুন্দর সুন্দর বাটন বানিয়ে দেওয়া ছিল তাই না তো আমরা ওইগুলো না নিয়ে আমাদের মতো একটা ডিজাইন করে এইখানে যেমন ডিজাইন আছে এই ডিজাইনের বাটন আমরা বানিয়ে ফেলবো হ্যাঁ দেখেন এই ধরনের বাটন কিন্তু আরও কয়েক জায়গা আছে তাহলে আমরা যদি একটা কমন ডিজাইনে এরকম একটা বাটন বানিয়ে রাখতে পারি গতদিন আমরা দেখছিলাম ওই একটা বাটন এখানে এই একটা বাটন ডিজাইনটা খানিকটা একই টাইপের তাই না তাহলে আমরা যদি এখানে কমন একটা নাম দিয়ে একটা বাটন বানিয়ে রাখি তাহলে যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে বাটনের জন্য আমি একটা ডিপ নিলাম হ্যাঁ ডিপের মধ্যে ধরেন আমাদের দুইটা বাটন তাহলে আমরা দুইটা অ্যাঙ্কর ট্যাক দিয়ে ধরেন এখানে নাম দিলাম ধরেন আওয়ার বিটিএন কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা তাহলে দুইটা বাটন লাগবে তাহলে একই জিনিস দুইটা রিপিট করে দিলাম তাহলে বাটনের মধ্যে কি টেক্স ছিল সেই টেক্সটা নেই আর ফন কিভাবে নিবেন প্রজেক্ট কিভাবে সাজাবেন এগুলো তো গতদিন সব দেখা হয়েছে তাই না সেদিন পারবো না আর কাজে কিন্তু সিরিয়াস হতে হবে তাই না হলে এই আপনার সময় আমার সময় পরিশ্রম সবই বৃদ্ধি হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা বাটনের কন্টেন্ট নিয়ে নিলাম এইবার আমরা একটু দেখি আমরা যে কন্টেন্ট সাজিয়েছি সেটা দেখতে কেমন হয়েছে এই দেখেন এখানে কন্টেন্ট চলে আসছে তাহলে কি হলো এখানে আসলো কেন হ্যাঁ কারণ আমাদের নর্মালি কন্টেন্ট পর পর থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না তাহলে এখন আমাদের কাজ এই সম্পূর্ণ কন্টেন্টটা এই জায়গা আনতে হবে তাই না এক হচ্ছে উপরে আনতে হবে তারপরে আবার কি মাঝে আনতে হবে সব কিছু মাঝে আছে তাই না আচ্ছা তাহলে বলেন কিভাবে করবো এটা কাকে পজিশন রিলেটিভ করব বলেন তো ইমেজকে রিলেটিভ করব এই বললেন এই প্যারেন্টকে তাই না এই যে স্লাইডার আইটেম নামে যে ক্লাসটা নিয়েছি তাহলে আমরা এইখানে সুন্দর একটা কমেন্ট করি স্লাইডার এরিয়া তাহলে স্লাইডার এরিয়া স্লাইডার স্লাইড আইটেম স্লাইডার আইটেমে আমরা কী দেবো পজিশন রিলেটিভ তাই না আচ্ছা তাহলে পজিশন রিলেটিভ দিলে কি এটা চলে আসবে উপরে আসবে আসবে না কেন বলেন তো কারণ এইটা অ্যাপসরোড হতে হবে তারপরে উপরে আসবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমাদের এইটা কোনটা এইটা বলতে আমাদের সব কন্টেন্টগুলো তাই না বলেন তাহলে সব কন্টেন্টগুলো আমার আমরা কিসের মধ্যে রেখেছি তাহলে বুঝছেন সুন্দর করে যদি আপনি আপনার সব কন্টেন্টগুলো এরকম নেস্টিং করে আপনার যে কন্টেন্টে যে ধরনের ক্লাস বা যেভাবে সাজানো দরকার সেভাবে সাজিয়ে নেন তাহলে দেখবেন যে কাজ করতে কত মজা লাগছে আর কত ইজিলি করে ফেলতে পারছেন তাহলে এই পুরো স্লাইডার কন্টেন্টের মধ্যে যা আছে সব কিছুকে আমরা উপরে নিব তাহলে এটাকে আমরা যদি পজিশন অ্যাবসর্ভ করি তাহলে কি উপরে আসবে বলেন তো রিলোড দিলাম দেখেন আসেনি কেন বলেন তো কারণ আপনি অ্যাপসোড দিয়েছেন ও বুঝলো হ্যাঁ আমি অ্যাপসোড হয়েছি এখন আমি কোথায় যাব এটা যদি ওকে বলে না দেন তাহলে তো কোথাও যেতে পারবে না তাই না তাহলে এইবার যদি আমরা কথার কথা ধরেন লেফট জিরো রাই এই টপ জিরো বলে দিই তাহলে কি হবে বলেন তো লেফটা টপের এই যে এই কোনায় এসে থাকবে তাই না হ্যাঁ সুন্দরভাবে দেখেন কন্টেন্ট এই কোনায় এসে রয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেখেন বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে এর মধ্যে যে আমাদের ইমেজটা থাকতে হবে টোটাল উইথ নিয়ে কিন্তু কন্টেন্ট থাকতে হবে কন্টেনারের মধ্যে তাই না বুঝেন ইমেজ থাকবে ফুল উইথ নিয়ে কন্টেন্ট থাকবে কন্টেনারের মধ্যে তাহলে দেখেন আমি বুদ্ধি করে ইমেজটা দেখছেন বাইরে রেখেছি আর আমাদের স্লাইডের যেটা অনলি যে কন্টেন্টগুলো সেই কন্টেন্টগুলো আমি ভিতরে রেখেছি তাহলে আমার যদি আমি যদি এই কন্টেন্টকে কোনোভাবে আটকে দিতে পারি একটা কন্টেনারের মধ্যে তাহলে আমার এই কন্টেন্টটা কন্টেনারের মধ্যে চলে আসবে আর ইমেজটা যেহেতু ফুল উইথের জায়গা নিয়েছি ইমেজটা ফুল উইথ নিয়ে থাকবে তাই না আচ্ছা করি তাহলে বুঝতে পারবেন এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এবার এটাকে মাঝে আনা তাই না আচ্ছা এই কন্টেন্টটা কতটুকু জায়গা নিয়ে আছে এটা কিন্তু বুঝতে পারছেন না তাই না আমরা একটা কাজ করি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই পরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিব বোঝার সুবিধার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড দিই এবার দেখেন হ্যাঁ এই যে কন্টেন্টটা এই পর্যন্ত জায়গা নিয়ে আছে এখন কন্টেন্টটা কিন্তু ফুল জায়গাটা নেয়নি কেন নেয়নি বলেন তো হ্যাঁ ওর কন্টেন্ট যেটুকু সেইটুকু নিয়েও আছে তাই না আচ্ছা এখন এই কন্টেন্টটা ধরে আমরা মাঝখানে নিতে চাই তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে ধরেন উপরে নি আমাদের তো মাঝেই লাগবে তাই না উপর থেকে নিচেও মাঝে লাগবে আবার বা পাশ থেকে এও মাঝে লাগবে তাই না বা পাশ মানে দুই দিক থেকেও মাঝখানে লাগবে 
তাহলে এটাকে যদি মাসখানে নিতে হয় তাহলে কি করা যেতে পারে বলেন তো আচ্ছা আমরা যদি লেফট 50% বলে দেই তাহলে কি 50% পর থেকে স্টার্ট হবে তাই না দেখেন 50% পর থেকে স্টার্ট হয়েছে ঠিক একই ভাবে যদি বলে দেই টপ 50% তাহলে টপ থেকে 50% নেমে আসবে তাই না দেখেন টপ থেকে 50% নেমে চলে আসছে টপ থেকে 50% নেমে চলে আসছে এখন ও আমরা পজিশন শিখেছিলাম যখন তখন মনে আছে দেখেন টপ থেকে 50% নেমে আসছে আর লেফট থেকে 50% এদিকে চলে আসছে এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটাকে যদি অর্ধেক বা দিকে নিয়ে আসতে পারি আর অর্ধেক যদি উপরে উঠিয়ে দিতে পারি তাহলেই তো মাসখানে হয়ে গেল তাই না মানে এই যে এরিয়াটা নিয়েছে এই এরিয়ার অর্ধেকটা যদি আমরা বা দিকে আনতে পারি আর অর্ধেকটা যদি উপরে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই মাঝে হয়ে গেল না তাহলে সেটা কিভাবে করতে হয় মনে আছে কোন প্রপার্টি ট্রান্সফর্ম ভুলে গেছেন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট দিয়ে আপনি এই কন্টেন্টটা যে কোনো কন্টেন্টকে আপনার যে বরাবর আছে সেইখান থেকে আপনি ওকে উল্টা মানে যে দিকে যে কোনো দিকে নিতে পারবেন ঠিক আছে মানে এক্স অক্ষ বরাবর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে এইখানে আমরা দুইটা ভ্যালু দিতে পারবো প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে এ লেফট থেকে রাইট মানে এক্স অক্ষ বরাবর এক্স এক্সিস বরাবর অ্যাপ্লাই হবে আর দ্বিতীয় প্রপার্টিটা ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই হবে হ্যাঁ তাহলে ধরেন আমি যদি এখানে বলে দিই মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট তাহলে এইটা হচ্ছে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর আর যদি কমা দিয়ে আর একটা ভ্যালু যদি দিয়ে দিই মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাপ্লাই হবে তাহলে এখন যদি সেভ দিয়ে রিলোড দিই তাহলে দেখেন ইক্স্যাক্ট মাঝখানে চলে আসছে বুঝেননি দেখেন টপ থেকে আর নিচ বটম থেকে হিসাব করেন লেফট থেকে রাইট থেকে হিসাব করেন একেবারে পারফেক্টলি মাঝখানে চলে আসছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই বুঝতে পেরেছেন তাহলে সুন্দর তাহলে হয়ে গেল দেখছেন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দিয়েছি বিধায় সুন্দরভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবো বুঝতে পারলেন তাই না এবার আমরা স্টাইলিংগুলো করে ফেলি স্টাইলিংগুলো করার জন্য আমাদের এখানে সাদা কন্টেন্ট লাগবে তাই না মানে সব হোয়াইট হবে আর কন্টেন্টগুলো সব সেন্টারে হবে দেখেন কাজ কীভাবে সুন্দরভাবে সাজিয়ে করা যায় একটু যদি খেয়াল করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে করা যেতে পারে তাহলে আমাদের সব কন্টেন্ট হোয়াইট হতে হবে আর সব কন্টেন্টগুলো মাঝে থাকবে মানে সেন্টারে থাকবে তাই না তাহলে আমাদের যেহেতু সব কিছুই সেন্টারে তাহলে আমাদের যে স্লাইডার আইটেম এখানে যদি বলে দিই টেক্সট লাইন সেন্টার তাহলে সব কিছু যা আছে সব সেন্টারে চলে যাবে না বলেন এবার রিলোড দিই দেখেন সব সেন্টারে আছে একবারে হয়ে গেছে এখন আপনি যদি এইটুকু না বুঝেন তাহলে এইখানে যে একবার সেন্টার দিবেন এখানে যে একবার দিবেন এখানে যে একবার দিবেন বাটনে যে একবার দিবেন দুনিয়াদারি ধরে নাড়াচাড়া করতে হবে তাই না কিন্তু ও কিন্তু খুব সহজ হয়ে গেল মানে দেখেন আমরা মাত্র কয় লাইনে সিজেস করেছি তা আমাদের কাজ কত গোসালো হয়ে গেছে দেখছেন আচ্ছা ফাইন এবার যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিলে দেখেন এখন টেক্সটগুলো ভালোভাবে রিড করা যাচ্ছে না আরও যদি হোয়াইট দেই আমাদের সব কিছু তো হোয়াইট হবে তাই না তাহলে আমরা কমনভাবে এই সিলাইড আইটেমের মধ্যে আমরা কি দিয়ে দিই হোয়াইট কালারটা দিয়ে দিই তাহলে হোয়াইট কালারটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে দেখেন সাদা হয়ে গেছে এই দুটা কেন হয়নি সাদা এই যে বাটন আর এই হেডিংটা কেন হয়নি বলেন তো নিচেটা তো লিঙ্ক করা আছে না লিঙ্ক করা হ্যাঁ অ্যাঙ্কর ট্যাগ এইভাবে সরাসরি বডির কালারটা নেয় না প্যারেন্টের কালার নেয় না অ্যাঙ্কর ট্যাগ ধরেই দিতে হবে কালারটা তার কারণ এটা নেয়নি আর এটা নেয়নি কেন কারণ আমরা উপরে গত দিন মনে আছে যে এইচ টুতে একটা কালার দিয়ে আসছিলাম এই যে কালারটা এই এইচ টু যেহেতু এখানে নিয়েছে এখান থেকে নিয়ে নিয়েছে তাহলে আমাদের এইচ টুতে এই সিলাইডারে কালার হতে হবে হোয়াইট তাই না তাহলে আমরা সিলাইডার কন্টেন্ট এইটা ধরে এইচ টুকে যদি বলে দেই তুমি হোয়াইট হয়ে যাও তাহলে প্রিভিয়াস যা ছিল সেটা বাদ হয়ে ও কিন্তু ওই কালারটা নিয়ে নেবে কি নিয়ে নিছে না আচ্ছা ফাইন এরপরে আমাদের বাটনের কালার চেঞ্জ করতে হবে তাই না দেখো বাটন স্টাইলিং পরে করছি এখন দেখেন হোয়াইট করার ফলে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিডেবিলিটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে ভালোভাবে রিড করা যাচ্ছে না পড়া যাচ্ছে না তাই না তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে কি করতে হয় বলেন তো এই যে যে ইমেজ এর উপরে একটা ওভারলে দিয়ে দিতে হয় একটা ব্ল্যাক টাইপের যদি একটা ওভারলে দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় আর তার উপরে যদি একটা কন্টেন্ট আনা যায় তাহলে কিন্তু 
হ্যাঁ মানে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার দেখা যায় মানে সব দিক থেকেই সুন্দর হয় তাই না তাহলে এই কাজটা কিভাবে করা যেতে পারে বলেন তো মনে আছে বলেন তো তাহলে স্লাইডার আইটেম মানে আমাদের কালারটা দিতে হবে কোথায় বলেন তো শুধু কি কন্টেন্ট না পুরো এরিয়াতে তা পুরো এরিয়াতে যেহেতু দিতে হবে তাহলে আমাদের পুরো এরিয়াটা হচ্ছে স্লাইডার আইটেম তাই না তাহলে স্লাইডার আইটেমে আমাদের এটা দিতে হবে তাহলে স্লাইডার আইটেমে অলরেডি পজিশন রিলেটিভ দেওয়া আছে এখন যদি আমরা স্লাইডার আইটেমে যদি আফটার বা বিফোর দিয়ে এই কাজটা করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে মনে আছে না আফটার বিফোরের কাজ যারা পজিশন পারেন না পজিশনটা ভালোভাবে শিখে নেবেন তা না হলে এগুলো কিছুই বুঝবেন না পজিশন অ্যাপসোলুট আর আফটার বিফোর নিতে হলে কি নিতে হয় অবশ্যই কন্টেন্ট নিতে হয় তাই না এইবার আমরা এই এরি এই আফটার বিফোরটা যদি পুরো জায়গা নিয়ে পাওয়াতে চাই একেবারে এ টু জেড তাহলে আমরা পুরো জায়গাটা পাওয়ানোর জন্য কি প্রপার্টি ইউজ করতে পারি বলেন তো লেফট জিরো রাইট জিরো টপ জিরো বটম জিরো এটা দিয়ে দিয়ে এবার আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে আপাতত দেখার জন্য আমি একটা রেড কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এইবার যদি রিলোড দিই তাহলে কি হবে বলেন তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা এই ইমেজটাকে দেখব রেড কালার দিয়ে ঢেকে গেছে তাই না ফাইন দেখি তো রিলোড দিই সুন্দর দেখেন পুরো ইমেজটা ঢেকে গেছে এখন দেখেন আমরা এই টেক্সটকে আমরা কপি করতে পারছি বাটনে ক্লিক করতে পারছি এই জায়গাটা একটা জিনিস আজকে দেখিয়ে দিই খুব সিক্রেট একটা জিনিস ধরেন আপনি যদি আফটার দিতেন তাহলে কি হতো বলেন তো স্বাধীন একই কাজ হতো ফাইন এবার রিলোড দিই দেখেন একই কাজ হয়েছে কিন্তু কন্টেন্ট কোথায় তাহলে কন্টেন্টের উপর দিয়ে ঢেকে গেছে এই রকম ক্ষেত্রে আপনি যদি এইখানে কালারটা হালকা করেও দেন আমি ধরেন আর জিবি একটু পরে দিব আমি একটু দেখানোর সুবিধা তো আগেই দেখাই দিচ্ছি ধরেন আমি হালকা করে একটা কালার দিচ্ছি তখন কন্টেন্টটা দেখতে পারবেন দেখেন কন্টেন্ট দেখা যাচ্ছে বাট ক্লিক করা যাচ্ছে না দেখছেন কোথ কোনো টেক্সে ক্লিক করা যাচ্ছে না বাটনেও ক্লিক করা যাচ্ছে না কন্টেন্ট দেখা যাচ্ছে কারণ অপাসিটি কমিয়ে দিয়েছি কালারের ই করা যাচ্ছে যাচ্ছে না কারণ এখন এই পুরো জিনিসটা ঢেকে গেছে এই রেড মানে মানে আফটার দিয়ে বুঝছেন যার কারণে ওইটার উপর আর কিছু করা যাচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে কি করবেন বলেন তো আপনার এই এলিমেন্টের আমরা জানি জেড ইন্ডেক্স দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা যায় তাই না তাহলে আমরা প্যারেন্টে ধরেন একটা জেড ইন্ডেক্স দেই জেড ইন্ডেক্স ধরেন জিরো দিলাম আর এইটাই ধরেন আমরা জেড ইন্ডেক্স ওয়ান দিলাম এটা বাড়িয়ে দিলাম আর এই যে যে আমাদের স্লাইডারের যে কন্টেন্ট এটাকে আমরা জেড ইন্ডেক্স আরও বাড়িয়ে দিলাম তাহলে যেহেতু এর বেশি আমি দুই দিলেও কোনো সমস্যা নেই বেশি যে হবে সে উপরে থাকবে তাই না এইবার যদি রিলোড দিই তাহলে কি হয় দেখেন তো হ্যাঁ ফাইন দেখেন আমাদের কালার পিছনে চলে গেছে কন্টেন্ট উপরে চলে আসছে আফটার বিফোর দিয়ে যাই দেই না কেন কোনো সমস্যা নেই বুঝছেন আচ্ছা ফাইন বিফোর দিয়ে হয়েছে কেন কারণ বিফোর মানে তো আগে থেকে নিছে মানে তল থেকেই আসছে আর আফটার যখন দিচ্ছে তখন ওভার এটা ওর উপর থেকে আসছে বুঝেননি এই জন্য বুঝছেন তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে একই কাজ কিন্তু হচ্ছে বাট এই যে এই যে এইসব ছোটো ছোটো জায়গায় আটকে গেলে যদি এটুকু ওভারকাম করতে না পারেন তাহলে কিন্তু সমস্যা বুঝছেন তা দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের একটা স্ক্রল বার আসছে কেন আসছে বলেন তো কারণ কোনো একটা কিছুর উইথ অনেক বড় হয়ে গেছে মেবি এই ইমেজটা দেখেন ইমেজটা ওভার রাইট হয়ে গেছে অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে তাহলে আমরা যদি মনে করি যে সিলাইডারের আইটেমের মধ্যে যে ইমেজ এই ইমেজের মেইন যে জায়গা এর থেকে বড় যেন না হয় তাহলে কি করে দিতে পারি বলেন তো সিলাইডার আইটেম ইমেজ একে ধরে বলে দিতে পারি ম্যাক্স উইথ হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে হানড্রেড পারসেন্টের বেশি জায়গা নিবে না রিলোড দিলাম দেখেন স্কলবারটা চলে গেছে বুঝছেন আমি কিন্তু সব ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি এরপরেও যদি না পারেন তাহলে তো আর কিছু বলার নেই ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন এবার আমরা ডিজাইনগুলো করে ফেলি হ্যাঁ আর রেড কালারটা পরে দেখছি আগে আমরা এই ডিজাইনটা পুরো করি এখানে আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমাদের প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা ছিল তার সাইজ ছিল কত একটু দেখে নেই চব্বিশ পিক্সেল তাই না আর লাইট পপ পিনস তাই না তাহলে আমাদের যে এই প্যারাগ্রাফটা এই প্রায় আমরা কিন্তু এটা ই দিয়ে এনটি এই সাইড দিয়েও নিতে পারি বাট যেহেতু আলাদা আলাদা উপরের প্যারাগ্রাফ আর এই প্যারাগ্রাফ একই সাইজ কিনা একটু দেখে নেবেন না একই সাইজ না দেখছেন এটা চব্বিশ আর এটা হচ্ছে ষোলো তাহলে দুইটা আলাদা সাইজ তাহলে আমরা এখানে ছোটো ছোটো দুইটা ক্লাস নিতে পারি হ্যাঁ তাহলে ইজি হলো ধরেন প্যারা ওয়ান আর এটার নাম দিলাম ধরেন প্যারা এটা কিন্তু আমরা সাইড দিয়েও করতে পারি তাই না তা ওই দিকে আর গেলাম না যেন ইজি হয় বিষয়টা প্যারা টু নাম দিলাম তাহলে স্লাইডার কন্টেন্টের মধ্যে 
আমাদের প্যারা ওয়ান এর উপর কিছু কাজ করতে হবে তাই না প্যারা ওয়ান এর উপর কিছু কাজ করতে হবে আর প্যারা টু এর উপর কিছু কাজ করতে হবে তাই না প্যারা টু ঠিক আছে আচ্ছা আর এইচ টু তো নিলামই তাহলে এইচ টুর উপর কাজ করতে হবে প্যারা ওয়ানের উপর করতে হবে প্যারা টু এর উপর করতে হবে আর কিসে করতে হবে এই বাটন করতে হবে তাই না আচ্ছা তাহলে বাটনের কাজ পরে আসছি আচ্ছা তাহলে এটা চব্বিশ পিক্সেল লাইট আর হচ্ছে পপ পিনস তাহলে আমাদের সব জায়গায় পপ পিনস নেওয়া ছিল মনে আছে না তাহলে তো আর নতুন করে নেওয়ার কিছু নাই তাই না তাহলে ফন্ট সাইজটা শুধু বলে দিলেই হলো ফন্ট সাইজ চব্বিশ পিক্সেল আর লাইট ওয়েট যেহেতু লাইট ওয়েট তাহলে ফন্ট ওয়েটটা কত নিতে হবে বলেন তো তিনশো ফাইন এবার একটু দেখি তো কি হয়েছে হ্যাঁ ওই সাইজের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এরপরের কাজ কি বলেন এরপরের কাজ হচ্ছে এইচ টুটা স্টাইল করা তাহলে এইচ টু দেখেন ফন্ট সাইজ ছিল সিক্সটি পিক্সেল আর এটার ওয়েটটা একটু মোটা হবে আমি এটা ক্লিক করার ফলে ভেঙে গেছে এটা ছয়শোর মতো হবে আর সব আপার কেস দেখছেন তা তাহলে আমাদের কি করতে হবে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আর কালার তো ঠিকই আছে আর ফন্ট সাইজ কত বলেন সিক্সটি পিক্সেল এবার একটু রিলোড দিই দেখি তো কি অবস্থা হ্যাঁ দেখেন হয়ে গেছে আর এটার ওয়েটও কত ছিল হ্যাঁ রেগুলার ওয়েট দেখা যায় তাহলে চারশোই তাহলে নতুন করে দেওয়ার কিছু নাই বুঝছেন দেখেন তাহলে আমাদের এই স্টাইলটা মানে এই প্রথম এইসটা হয়ে গেল এটাও হয়ে গেল এখন এখানে দেখেন স্পেসিং কম ছিল এটা থেকে এটার স্পেস কম ছিল খেয়াল করছেন তা আমরা যদি একটু দেখি একটু জুম করি জুম করে আমি পিকজেল পারফেক্ট করে কিভাবে কাজ করতে হয় তাও কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করছি অ্যান্ড ষোলো পিকজেল ছিল তাই না আর আমরা যদি এটা দেখি আমাদের এটা কত উপরে নিচে আছে তাহলে দেখেন তো কতটুকু আছে আমরা এটা কিভাবে দেখতে পারি ধরেন মার্জিন টপ মাইনাস করে দিলাম মাইনাস তিরিশ পিকজেল তাহলে দেখেন এই যে উপরে এবার এটাকে আমরা মিশাবো এই মিশিয়ে ফেললাম মিশিয়ে ফেলে এবার আমাদের লাগবে কি ষোলো পিকজেল নিচে লাগবে তাই না তাহলে তেত্রিশে থেকে ষোলো বাদ দিলে কত থাকে সতেরো ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি মাইনাস সতেরো পিকজেল করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে গেল বুঝেননি দেখেন এখন পারফেক্টলি যেভাবে ছিল সেভাবে হয়ে গেছে তাহলে আমরা এটা নিয়ে আমাদের জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি এই যে ষোলো পিকজেল মাইনাস সতেরো পিকজেল দিলাম দিয়ে আমাদের এইখানে বসিয়ে দিলাম বুঝছেন আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল এত কিছু না দেখালেও কিন্তু হতো তারপরও আপনারা যেন ওই বিষয়গুলো কোনো রকম কোনো জায়গায় আটকে না জানা আমি সেই জন্য ওই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এরপরে দেখেন এই প্যারাগ্রাফটা কেমন আছে তাহলে এই প্যারাগ্রাফের ফন্ট সাইজ ছিল ষোলো পিক্সেল তাই না আর হাইট দেখেন ছত্রিশ পিক্সেল দেখাচ্ছে মানে স্পেসিং তাহলে আমরা প্রথমে ষোলো পিক্সেল করে দিই ফন্ট সাইজ সিক্সটিন পিক্সেল বুঝছেন তো আচ্ছা আর ও কত নিচে ছিল কত দেখলাম ছত্রিশ পিক্সেল তাই না তাহলে ওরকমই বোধ হয় আছে তারপর এক্স্যাক্ট যদি এরকম করতে চান আমি এখান থেকে ইনস্পেক্ট করে দেখাই আমরা কিন্তু স্লাইডার এখনও অ্যাপ্লাই না করে আমাদের কাজটাকে স্লাইডার হিসেবে দেখতে চাই দেখি আজকে কীভাবে সম্ভব মার্জিন টপ সম্ভব হবে অবশ্যই না কনফিডেন্ট আমি করতেছি আর হবে না এটা কোনো কথা আচ্ছা ফাইন তাহলে এখানে দেখেন আমাদের ছত্রিশ পিজেল নামানো লাগবে তাহলে এখানে কত দিলে হবে ছত্রিশই ছিল বোধ হয় হ্যাঁ মানে ছিল কত জানেন একত্রিশ পিজেল ছিল তার মানে আমরা সরাসরি ছত্রিশ পিজেল দিলেই হয়ে যাবে মার্জিন টপ ছত্রিশ পিকজেল বুঝছেন হয়ে গেছে ঠিক আছে বুঝছেন তো ছত্রিশ পিক্সেল আর ওই ইসের থেকে নিয়ে নিচ্ছিল খানিকটা এভাবে দেওয়াটা উচিত হবে না কারণ ওই এই স্টোরও তো ফন্ট সাইজ আসছে খানিকটা আমরা এইখান থেকে ছত্রিশ পিক্সেল নামাবো তাহলে হিসাব করেন কত হলে হবে তিরিশ মানে ছয় পিক্সেল নিলে হয়ে যাবে ছয় আর হচ্ছে তিরিশ ছত্রিশ মানে ছত্রিশ পিক ছয় পিক্সেল এই কাজ হয়ে যাবে আচ্ছা হয়েছে কেন বলেন তো ওই এই স্টোরও এখানে খানিক মার্জিন ছিল লাইন হাইট ছিল সব মিলে তাই না আর যাই হোক এখানে যদি এও যদি না বুঝতে পারেন হিসাব নিকাশ কিভাবে হচ্ছে তাহলে এখানে গুনে গুনে এরকম দিবেন 
ঠিক আছে ধরেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই ছয়টা অ্যাপ্লাই হয়নি কেন বলেন তো কারণ ওই এইসের সাথে মার্জিনে এটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে এইস টুরও মার্জিন বটম একটু বাড়িয়ে দিতে পারি মার্জিন বটম অথবা মার্জিন বটম আপনি এইস টু জিরো করে দিলেন দিয়ে আপনি এইটাই বাড়িয়ে দিলেন ঠিক আছে এটাই বাড়িয়ে দিলেন যা লাগে হ্যাঁ তাহলে এখানে কত আছে বুঝতেছেন তো তেইশ বাইশ আর কত লাগবে তাহলে চোদ্দ লাগবে তাহলে চোদ্দ পিক্সেল দিলে হয়ে যাবে তাহলে আপনি এইস টুতে জিরো করে দিলেন আর পুরো মার্জিনটা পি থেকে নিলেন তাহলে আর কিছুই করা লাগলো না এই কাজটা আরও অনেকভাবে করা যায় যে আমরা এই এইটাই মার্জিন না দিয়ে আমরা শুধুই এইস দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারতাম বুঝেননি কারণ উপরে নিচে দুইজনই আছে তাহলে এই দুজনের উপর কিছু অ্যাপ্লাই না করে শুধু এই এইটের উপরও দিতে পারতাম সব কিছুই বলে দিচ্ছি যেভাবে আপনার জন্য ইজি হয় বা যখন যেটা অ্যাপ্লাই করলে সুন্দর হয় তখন সেভাবে করার চেষ্টা করবেন বুঝি নাই তাহলে মার্জিন টপ কত হবে বলেন তো চোদ্দ পিক্সেল বুঝছেন সব মিলাই তাহলে কত হয়ে যাবে ছত্রিশ পিক্সেল হয়ে যাবে বুঝছেন তো আচ্ছা ফাইন তাহলে দেখেন ছত্রিশ পিক্সেল মার্জিন নিয়ে নিজে নেমে আসছে এক্স্যাক্ট পিক্সেল পারফেক্ট যাকে বলে আচ্ছা এরপরে আমাদের এই বাটনটা ডিজাইন করতে হবে এখন বাটন ডিজাইন করার জন্য আমাদের এই বাটন এইখানেও যে ডিজাইন এইখানেও সেই ডিজাইন তাই না শুধু কালারটা আলাদা আরও নিচেও আমরা একই রকম একটা বাটন কোথায় যেন দেখলাম তাই না তাহলে যেহেতু একই রকম তাহলে আমাদের এমন একটা ডিজাইন করে রাখা উচিত যেন আমরা সব জায়গায় সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমাদের আমরা কি করবো বলেন তো আমরা একটা কমন এই যে ক্লাসটা নিয়েছি এটা ধরে আমরা একটা সিএসএস করব তাহলে আমরা কমন ক্লাস নামে একটা জায়গা রেখেছিলাম মনে আছে এইখানে আমাদের মতো করে একটা বাটন বানাই আমি একটা কমেন্ট করে এখানে একটা বাটন বানাচ্ছি তাহলে আওয়ার বাটন এর মধ্যে আমরা কি করব এবার দেখব যে কি কি আছে তাহলে দেখেন যে আওয়ার বাটনে আমাদের টেক্সটা আমরা নেই টেক্সটা তো নিয়েছি তাই না আচ্ছা টেক্সট নিয়েছি এইবার খেয়াল করেন যে এই টেক্সটের কি ছিল হাইট সতেরো পিক্সেল তাই না সতেরো পিক্সেল দেখাচ্ছে আর উইট কত ছিল উইথ দশ পিক্সেল হ্যাঁ এই সরি সরি তিরিশ পিক্সেল পঁয়ত্রিশ পিক্সেল হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ পিক্সেল দেখাচ্ছে তাহলে আমরা উইথ হাইট এইভাবে না নিয়ে আমরা কি করব বলেন তো প্যাডিং উপরে নিচে সতেরো পিক্সেল ডাইনে বায়ে তিরিশ পিক্সেল বুঝেন নাই তাহলে আমাদের কন্টেন্টের চারিদিক থেকে প্যাডিং নিয়ে ওই জায়গাটা তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা এখন বলেন তো আমাদের যে কন্টেন্ট আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে তো বুঝতে পারবেন না কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড ডেট দিলাম বলেন তো এখন এখানে কি অ্যাপ্লাই হয়েছে হবে কাজ হবে হ্যাঁ বলেন তো বলেন দ্রুত দ্রুত আচ্ছা রেড দিলে তো দেখাই যাবে না ব্ল্যাক দেয় দেখেন কাজ হয়েছে তাই না কিন্তু কি হয়েছে বলেন তো প্যাডিংটা কি ঠিকঠাক পেয়েছে কি মনে হয় আপনার কাছে মানে প্যাডিংটা কেন এক্সাক্ট নেয়নি বলেন তো ভুলে গেছেন বাটনে যদি আপনি ইনলাইন মানে বাটন যেহেতু ইনলাইন এলিমেন্ট আপনি যদি এটাকে ব্লক লেভেল না করেন তাহলে কিন্তু কন্টেন্টের এই যে দেখেন উপরে ওই ওর সাথে মিশে আছে ঠিকঠাক ও ইনলাইন এলিমেন্টে ব্লক লেভেলে সব কিছু অ্যাপ্লাই করা যায় না তাহলে অবশ্যই আমাদের কি করে দেওয়া উচিত ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দেওয়া উচিত বুঝেন নাই তাহলে এইবার দেখেন মার্জিনটাও ঠিকঠাক নিয়ে নেবে বাটনের যে জায়গা দিয়েছি তাও ঠিকঠাক নিয়ে নেবে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে উপরে নিচে সতেরো পিক্সেল ডানেবে পিএসি পিক্সেল আর আমাদের বাটনের টেক্সটা সব দেখেন আপার কেস ছিল তাই না তাহলে আমরা কি করে দিতে পারি টিটিও টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস এবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন আপার কেসের বাটন হয়ে গেছে ফাইন তাই না এবার বাটনের মধ্যে দেখেন আমাদের কি ছিল এই এই যে এরকম ডেকোরেশন ছিল ছিল না তাহলে আমাদের কি করে দিতে হবে ডেকোরেশনটা বন্ধ করে দিতে হবে তাই না তাহলে টেক্স ডেকোরেশন নান করে দিতে হবে প্রতিটা কোর্সে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে এবার দেখেন সেভ দেয়নি গেছে আচ্ছা ফাইন দেখেন এখনও আছে কেন আছে বলেন তো কারণ এই যে জিনিসটা এটা আসছে হোবার থেকে এমনি নর্মালি নাই কিন্তু হোবারের সময় আসছে তাই না তাহলে আমাদের হোবার থেকে টেক্সট ডেকোরেশনটা কি বাদ দিয়ে দিতে হবে বুঝেন নাই তাহলে আমাদের যে বাটন সেই বাটনটা যখন হোবার হবে তখনও টেক্সট ডেকোরেশন থাকবে না 
ঠিক আছে তাহলে হোবার থেকেও টেক্সট ডেকোরেশন বাদ দিয়ে দিলাম এবার ধরি দেখেন ফাইন কোনো টেক্সট ডেকোরেশন নেই সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাই না আচ্ছা ফাইন এবার আমাদের ফন্ট সাইজটা নিতে হবে যে এখানে ফন্ট সাইজ কত ছিল ফন্ট সাইজ ছিল দেখেন তেরো পিক্সেল তো আমাদের নর্মালি চোদ্দো পিক্সেল তো এটা খুব একটা ই না তারপরও যেহেতু যা আছে পিক্সেল পারফেক্ট করে দেখাচ্ছি এই জন্য দিয়ে দিলাম তাহলে তেরো পিক্সেলই দিয়ে দিলাম দ্যাটস ফাইন আচ্ছা আর এইখানে মনে হচ্ছে আপনার কাছে এত বড় আসলে আমি তো অনেক জুম করেছি তাই না মূলত হচ্ছে এইটুক ঠিক আছে এই জন্য মনে হচ্ছে আল্লাহ কত বড় আচ্ছা এইবার এইখানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই বর্ডার রেডিয়াসটা দিতে হবে তাই না তাহলে আমরা চারিদিকে একটা বর্ডার রেডিয়াস দিতে পারি তাই না ধরেন বর্ডার রেডিয়াস থার্টি পি এক্স দেখে বর্ডার রেডিয়াসটা অ্যাপ্লাই করে দিবেন সুন্দর দেখেন সুন্দর করে এটা বর্ডার রেডিয়াস সহ তৈরি হয়ে গেছে তাই না তাহলে দেখেন কি তেমন কিছুই করতে হয়নি জাস্ট একটু কৌশল করা আচ্ছা এইবারের কাজ কি আমাদের বলেন তো হ্যাঁ দুটোর মাঝে স্পেস দেওয়া তাহলে এই যে যা করলাম এইটাতে কিন্তু আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যে একটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে কোনো একটা কমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ধরেন এইটা দিই আর অন্যটা যখন চেঞ্জ করতে হবে তাহলে অন্য জায়গায় চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে বুঝেন নাই একটা একটা কমান রাখলাম যে গ্রিন কালারের ঠিক আছে তাহলে গ্রিন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই হবে তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড মানে গ্রিন বলতে ওই এই পিএইচডিতে যে কালারটা আছে এটা দিলাম আর এটার কালার তখন কি হোয়াইট হবে বুঝেন নি তাহলে কমনভাবে একটা দিয়ে আমাদের এই গ্রিনের কাজটা হয়ে গেল আর তাহলে অন্যটা যখন করতে হবে তাহলে অন্যটাই চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এবার এইটা যেহেতু মানে গ্রিন কালারের একটা ই নিয়েছি আর আমাদের বাটনে কি কোনো বর্ডার ছিল হ্যাঁ একটা বর্ডার আছে দেখছেন এই চারিদিকে একটা বর্ডার আছে দেখছেন তাহলে আমাদের একটা বর্ডার নেওয়া উচিত তাহলে আমরা একটা বর্ডার নেই বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড বর্ডার কীভাবে কেন নিচ্ছি বুঝতে হবে না কালারটা নিতে হবে তাহলে কালার হচ্ছে এইটা আচ্ছা আর বর্ডারের উইথ যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাও মেপে নিতে পারবেন পারবেন না আমি অনেক জুম করছি সম্ভবত এক পিক্সেলই আছে তাও দেখিয়ে দিচ্ছি এত ছোট এক পিক্সেলই আছে আরও জুম করি বারোশো করে ফেলছি জুম আরও করি এখন বত্রিশশো গুণ বড় করে ফেলছি জুম করে এক পিক্সেলই আছে মানে এত ছোট ও ধরে পারছে না তাহলে এক পিক্সেলের একটা ইয়ে আছে আর কালারটা নিয়ে নিলাম তাই না তাহলে কালারটা দিয়ে দিলাম চারিদিকে বর্ডারটা দিয়ে দিলাম ফাইন এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ দেখেন তাহলে সুন্দর একটা পিছনে বর্ডার চলে আসছে আচ্ছা এবার হোবারে এরকম না আমরা চাচ্ছি যে হালকা যেন একটা কালারটা হয় এই কালারটাই যা আছে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা অল্টারনেটিভ হবে গ্রিনে ধরলে পিছনে সাদা হয়ে যাবে টেক্সট গ্রিন হয়ে যাবে বুঝেন নি তাহলে এটা যদি করতে চাই তাহলে কি করা যায় বলেন তো আমরা এইখানে এসে হোবারে এসে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তখন চেঞ্জ করে দিতে পারি তখন আমরা ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড চাই হোয়াইট যখন হোবার হবে আর কালারটা হয়ে যাবে এইটার যে কি কালার বলেন তো বাটনের টেক্সট কালার বুঝেন নি অল্টারনেটিভ হয়ে যাবে তাহলে দেখতে ভাল লাগবে এবার যদি রিলোড দিই দেখেন এখন তাহলে টেক্সের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাটন পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা যদি স্মুথলি হতো আরও সুন্দর লাগতো না দেখতে তাহলে সেটা কীভাবে করা যায় এটা ট্রানজিশন দেওয়া যায় তাই না তাহলে ট্রানজিশন পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এটা ট্রানজিশন দিলাম ট্রানজিশনের অনেক কিছু শিখার আছে যাই হোক আপাতত দিয়ে না সুন্দর স্মুথলি সব কিছু আসছে তাহলে দেখেন সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এইবারের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের দুই পাশে একটা স্পেস রাখা দুইটা বাটনের মাঝখানে তাই না তাহলে দুইটা বাটন আর এই কাজটা আমরা কি ঢালাও দুইটা মানে কমান বাটনে দিব না আমরা কি করব মানে আলাদা এক জায়গায় করে নিব তাই না আমাদের যে এই যে যে স্লাইডারের এরিয়া এইখানেই করব আর ওইটা হচ্ছে আমাদের একটা ঢালাও বাটন কমান বাটন বুঝেন নেই তাহলে সেইটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা এই ডিবের মধ্যে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি স্লাইডার বাটন তাহলে অন্য কোথাও এই ক্লাস মানে সিএসএসটা অ্যাপ্লাই হবে না বুঝেন নি তাহলে এইখানে আমরা ধরে ধরেন স্লাইডার বিটিএনের মধ্যে আমরা এই যে যে আমাদের বাটন তার মধ্যে আমরা একটা মার্জিন দিতে চাই তাহলে ধরেন মার্জিন লেফট মোট তিরিশ পিক্সেল আছে তাহলে মার্জিন লেফট পনেরো পিক্সেল দিই আর মার্জিন রাইট পনেরো পিক্সেল দিই দুই পাশে কেন দিলাম বলেন তো আপনি হয়তো বলতে পারেন যে এক পাশে দিলেই তো হতো দুই পাশে দিলেন হচ্ছে আপনার বলেন বলেন 
চেষ্টা করেন যে আমি তো একটা বাটনে দিয়ে দিতে পারতাম যতটুকু নামানো লাগে ধরেন ষাট পিক্সেল দেখতে পাচ্ছি তাহলে ষাট পিক্সেল উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে তাহলে প্যারাগ্রাফে দেখেন আমরা একটা মার্জিন মার্জিন ডিফল্ট ভাবে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই বাটনে আবার নতুন করে মার্জিন টার্জিন না দিয়ে আমরা উপরে যে প্যারা টুতে যে মার্জিন টপ দিয়েছিলাম না ওইখানে দেখেন অলরেডি দশ পিক্সেলের একটা মার্জিন দশ না কত মার্জিন ষোলো পিক্সেলের একটা মার্জিন দেওয়া আছে নিচে তাহলে যদি ওর সাথে আমাদের লাগবে হচ্ছে ষাট পিক্সেল তাই না তাহলে ষোলো তাহলে আমরা যদি এটার একটা মার্জিন বটম দিয়ে দিই মার্জিন বটম সিক্সটি পিক্সেল তাহলে আগের ওই যা ছিল সেটা অমিট হয়ে এখন আমরা যা দিলাম সেটাই অ্যাপ্লাই হলো তাহলে দেখেন ওই যে এই আমরা যদি এখানে খেয়াল করেন তাহলে এখানে দেখেন ওই পিতে ষাট পিক্সেল একটা মার্জিন নিয়ে নিয়েছে তাহলে আমার নতুন করে এখানে আর কিছু লিখতে হলো না এই যে উপরের এটা দিয়ে আমার কাজটা হয়ে গেল বুঝেন নি সিক্সটি পিক্সেল তাহলে এখন দেখেন ইক্সাক্ট পিক্সেল পারফেক্ট কন্টেন্ট আমরা করে ফেলছি সব কিছু সেন্টারে আছে সব স্টাইল স্টাইলগুলো ঠিকঠাক আছে কোনো জায়গায় কোনো কপ দিলেই বুঝছেন আচ্ছা এবার বলতে পারেন যে এইখানের সাইজ তো আপনি নিলেন না এইখানের কি হলো এইটা যদি করতে চান তাহলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইমেজটাকে আপনি ওই সাইজের নেবেন বুঝেন নেই না আমি তো একটা ডিফল্ট একটা ইমেজ নিয়েছি আমি বলতে চাচ্ছি কি এইখানে আমি যদি ছোট্ট একটা ইমেজ দিতাম ধরেন একটু কম হাইটের একটা ইমেজ দিত হ্যাঁ শিওর এটার হাইট কত আছে আচ্ছা এইটা দেখি দেখেন কি হয় ও একই নামে আছে আচ্ছা এখন এই ইমেজটা আমি আর নাম দিলাম কারণ এ নামে ইমেজ দিলাম এবার এই ইমেজ যদি এখানে আমি চিনিয়ে দিই এই ইমেজটা এখানে এ নামে একটা ইমেজ নিয়েছি এবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন হাইটে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাবে খেয়াল করেন দেখছেন হাইট কমে গেছেন দেখছেন কারণ আমার আমি কিন্তু এই কন্টেন্টে কোনো হাইট দিইনি আর এটা মোটেও ভালো প্র্যাকটিস না কন্টেন্ট মেইন এরিয়ায় আপনার হাইট দেওয়া এখন এই রেড কালারটা সরাই দিলে আরও ভালো বুঝবেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু অফ করে রাখছি এবার যদি দেখেন তাহলে এখন হাইটটা কমে গেছে দেখছেন হাইট কমে গেছে উইথ কমে গেছে ইমেজ ছোটো হ্যাঁ তাহলে এক্স্যাক্ট ওরকম পাওয়ার জন্য ওই সাইজের একটা ইমেজ নেবেন তাহলে আপনার ইমেজ কিন্তু আপনি মানে কন্টেন্টে আপনি ফোর্স করবেন না এটা আমি বারবার করে বলি ঠিক আছে কন্টেন্টে ফোর্স করলে কিন্তু আপনার জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে হাইট যত বেশি অ্যাভয়েড করা যায় ততই ভালো বুঝছেন তাহলে ক্যা মানে কেন এরকম হয়েছে বুঝছেন তা আচ্ছা ফাইন আচ্ছা এইবার আমরা আমাদের তাহলে ফাইনালি কি বা কি বলেন তো স্বাধীন ফাইনালি কি বাকি থাকলো এই যে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা রেড আছে রেড না নিয়ে আমরা একটা ব্ল্যাক টাইপের একটা কালার নিতে পারি আর তার পিছন থেকে ইমেজটা দেখা যাবে তাই না তাহলে এটা কিন্তু আমাদের হয়েই গেছে একটু আগে দেখাচ্ছিলাম তাহলে আমাদের এখানে যে রেড কালারটা এখানে রেড না নিয়ে আমরা কিসে নিব বলেন তো আর জিবি এতে এটা না নিয়ে আমরা অপাসিটিও কমিয়ে দিতে পারতাম আর অপাসিটি কমিয়ে দিলে কি হয় এটা তো আগেই বলছি তাই না আর ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছি না তাহলে এখানে ধরেন আমি একটা ব্ল্যাক কালার যদি চাই তাহলে জিরো 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 মনে আছে না আর অপাসিটি যদি ফুল চাই তাহলে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আর জিবি এতে এটা হচ্ছে অপাসিটি আর এই তিনটা ভ্যালু দিয়ে কি আমার আর জিবি এ কোড তৈরি হবে তাই না এবার ব্ল্যাক কালার দেখতে পাবো আমরা তাই না ব্ল্যাক হয়ে গেছে তাহলে একেবারে মনে হচ্ছে কি এই সিলারেরটাই আমরা দেখছি তাই না আচ্ছা মানে ওই পিএইচডিতে যা ছিল তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এখন হচ্ছে আমরা এটাকে একটু এমনভাবে অপাসিটিটা দেবো যেন পিছন থেকে ইমেজটা দেখা যায় তাহলে আমি ধরেন পয়েন্ট এইট দিলাম তাহলে আমার এইটটি পারসেন্ট অপাসিটি পাবে দেখছেন এই পিছন থেকে ইমেজ দেখা যাচ্ছে মনে করেন যে আর একটু যদি দেখতে চান বেশি ক্লিয়ার তাহলে ধরেন পয়েন্ট সেভেন করে দিলাম মানে সেভেন্টি পারসেন্ট অপাসিটি হবে আচ্ছা এইবার যদি রিলোড দিই 
হ্যাঁ ফাইন খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে তাই না সব কিছু ঠিকঠাক পারফেক্টলি হয়ে গেছে বুঝছেন আচ্ছা এখন বড় চ্যালেঞ্জ তো রয়েছে স্লাইডার বানানো তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে জাস্টি স্লাইডারে এইবার আমরা আরেকটা কাজ করব আমরা আজকে পুরো ডিজাইন আমাদের মতো করে তারপরে স্লাইডার অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ আচ্ছা এইটা আমরা বানাবো ঠিক আছে তাহলে এইটাও কিন্তু এই যে বুট স্টাপে দেওয়া ছিল মনে আছে না এই যে এই যে তা আপনারা তো এই জায়গায় সিরিয়াস করতে যায় মাখিয়ে ঝুঁকিয়ে ফেলেন যে কীভাবে চেঞ্জ করবো এরকম কীভাবে বানাবো তো আজকে আমরা এটা নিলামই না আমরা পুরো আমাদের মতো করে বানিয়ে তারপরে অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ আচ্ছা এইটা বানানোর জন্য আমার এই আইটেম পুরো আইটেমের মধ্যে আমি আর ঢুকবো না কারণ এই জিনিসটা দেখেন পুরো আসে বাইরে বাইরে কেমন কারণ আমার এই কন্টেন্টটা কিন্তু স্লাইড হবে তাহলে আমার কন্টেন্টটাকে ছেড়ে দিতে হবে ওর মতো সিলাইড হওয়ার জন্য এখন আমি যদি এর মধ্যে এইটা বানাই এই সিলাইডার আইটেমের মধ্যে তাহলে কিন্তু এইটা সহ সিলাইড হতে থাকবে তাই না তাহলে আমার তো ওইটার মধ্যে বানানো যাবে না যাবে তাহলে বানাতে হবে ওর বাইরে বুঝতে পারছেন বিষয়টা আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা আমরা উপরেও বানাতে পারি নিচেও বানাতে পারি তা আমরা আরও একটা কাজের সাথে শিখে ফেলবো আজকে ধরেন এখানে কোনো অ্যারো দেওয়া নেই আমরা অ্যারোটাও দিব ঠিক আছে মানে কাজ শেখার জন্য যে অ্যারো আমাদের মতো বানিয়ে এই বুলেটও আমাদের মতো বানিয়ে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে অ্যারো যদি দিতে চান আর এই আপনার এটাও যদি দিতে চান তাহলে একটা উপরে একটা নিচে যে কোনো একটা উপরে নিচে আমরা দিব তাহলে ধরেন আমরা এইটা চাচ্ছি মানে ডিজাইন আমি যে জায়গায় বসে করি কোনো সমস্যা নেই বা দুইটাও যদি আমি নিচেই করি তাও কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তাও আমি ধরেন একটা সৌন্দর্য জন্য একটাকে উপরে নিলাম আর একটাকে নিচে নিলাম বুট স্টাপে যেভাবে করে আমি আবারও বলছি আমি যদি একইটা দুইটাই এক জায়গায় নেই তাও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কাজ সব হচ্ছে আমার হাতে আমি যেভাবে করব সেভাবে হবে তাহলে ধরেন আমরা জানি যে এই ধরনের একটা লিস্ট তৈরি করার জন্য বুট স্টাপে ওয়েল ব্যবহার করে আমি ওয়েল না নিলেও কোনো সমস্যা ছিল না আমি ধরেন যদি ইউএলও নেই তাও কোনো সমস্যা নেই ধরেন নিলাম ইউএল যান বাদ দিয়ে দিলাম ওইটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা একটা নাম দিব কারণ আমাদের কাজ করার জন্য লাগবে তাই না তাহলে এখানে ধরেন একটা নাম দিলাম আওয়ার বুলেট আমি বুলেট নাম দিলাম ঠিক আছে কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমাদের বুলেট লাগবে কয়টা বলেন এক দুই তিন চারটা তাহলে আমরা চারটা এলাই নিয়ে নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যদি আমি ব্রাউজারে দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো বলেন তো এই যে দেখেন চারটা বুলেট চলে আসছে মানে এটা হচ্ছে নর্মাল বুলেট মানে এর মধ্যে তো কোনো কন্টেন্ট নাই যদি কন্টেন্ট নিতাম তাহলে আমরা জানি কি আন আনলিস্টেড আইটেমে মানে ইউএলএ এরকম বুলেট আকারে এইভাবে আসে তাই না কন্টেন্টের আগে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এরকম ডিজাইন বানাবো তাহলে তো আমাদের কন্টেন্টের কোনো দরকার নেই তাই না জাস্ট এরকম একটা ডিজাইন তাহলে এইটা বানানোর জন্য আমরা চলে গেলাম নিচে এখানে যে আমরা আমাদের এটাকে ধরলাম এবার কমন যে সিএসএসগুলো করা লাগে মনে আছে না কি সিএসএস করতে হবে বলেন তো প্রথমে আমাদের মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো করে দিলাম কেন কারণ ইউএলএ ডিফল্টভাবে একটা মার্জিন প্যাডিং দেওয়া থাকে আর এই যে যে মানে ডটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা এটা হচ্ছে কিসের থেকে আসে বলেন তো মনে আছে লিস্ট স্টাইল থেকে আসে তাহলে আমরা লিস্ট স্টাইল নান করে দিলাম এইবার আমরা দেখব কি কিচ্ছু নাই কিছুই নাই তাহলে এখন আমরা এই যে যে এলাই এইগুলোকে ধরে ওরকম বানাবো ওরকম ডিজাইন করব তাহলে এর মধ্যে যে এলাই আছে সেটার আমরা একটা উইথ দিলাম এখানে কতটুকু উইথ আছে একটু দেখি দেখেন উইথ আছে আট পিক্সেল উইথ আট পিক্সেল হাইট ঠিক আছে তাহলে উইথ এইট পিক্সেল হাইট এইট পিক্সেল আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে আর এইটা দিয়ে এইটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বলেন তো যেটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেটা এরকম হবে বুঝেন নাই তাহলে এবার একটু আমরা রিলোড দিই তো হ্যাঁ দেখেন ওই ডিজাইন এতে চলে আসছে সব কয়টা পরপর পরপর মিশে আছে তাহলে এখনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা পাশাপাশি নিতে হবে আচ্ছা পর পর আসছে সেটা কি বুঝতে পারছেন ধরেন আমি মার্জিন দুই পিক্সেল মার্জিন দিলাম তাহলে দেখতে পারবেন মানে দেখার জন্য একটু দিচ্ছি এই যে আমাদের ওই বুলেটগুলো তৈরি হয়ে গেছে তো সব মিশে মিশে আসে বলে দেখতে পাচ্ছিলেন না আচ্ছা এখন পাশাপাশি নিতে হবে তাই না এটা কিন্তু অনেক ওয়েতে করা যায় তা যেহেতু বুটিসটা ফোরে ফ্লেক্স ইউজ করা আর আপনাদের বলছি ফ্লেক্স দিয়ে এটা দেখানোর চেষ্টা করবো বেশি তাহলে আপনার ফ্লেক্সগুলো বুঝে যাবেন তাহলে আমরা এটাকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দিতে পারি ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দেওয়ার সাথে সাথে কি হবে বলেন তো সবাই পাশাপাশি চলে আসবে দেখছেন এখন এদের মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল তাই না তাহলে গ্যাপ কত ছিল মানে এই যে স্পেসিংটা এটা ছিল কত দশ পিক্সেল তাহলে আমরা মার্জিন লেফট 
কোথায় দেব বলেন তো এ লাইতে মার্জিন লেফট পাঁচ পিক্সেল মার্জিন রাইট পাঁচ পিক্সেল দিলাম দিলে কি হবে বলেন তো এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ সুন্দর এরকম বুলেট তৈরি হয়ে গেছে দেখছেন এরকম আচ্ছা এইবারের কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে যেটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেটা যেন ডিজাইনটা এরকম হয় তার মানে যেটা অ্যাক্টিভ সেটাকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে তাহলে আমরা ধরেন এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্রথমটা আমরা অ্যাক্টিভ হিসেবে ডিজাইন করে রাখতে চাচ্ছি তাহলে এইটা আমরা যদি মানে করি যে অ্যাক্টিভের ডিজাইনটা সে ডিফারেন্ট হবে তাহলে এই এলাইয়ের মধ্যে আমি অ্যাক্টিভ ক্লাসটা নিয়েছি এইটা ধরে আমি কি করতে পারি এই ডিজাইনটা করে দিতে পারি এখানে ডিজাইনটা কেমন আছে একটা বর্ডার দেওয়া আছে তাই না এই যে এই কালারের একটা বর্ডার দেওয়া বুঝেননি আচ্ছা এখন যদি এই কালারের বর্ডার এখানে দেই তাহলে কি হবে বলেন তো কত পিকজেলের বর্ডার দেখেন আমি কিন্তু এগুলো এমনি দিয়ে যেতে পারতাম তারপর বারবার দেখিয়ে দিচ্ছি বর্ডার হচ্ছে দুই পিকজেলের তাহলে দুই পিকজেল আর অত বড় দেখাচ্ছে কেন বুঝতেই তো পারছেন আমি জুম করছি কত দেখছেন সাতশো পার্সেন্ট জুম করছি যেন অনেক বড় দেখা যাচ্ছে সলিড কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন তো কি হয় বলেন তো এবার কি হবে স্বাধীন দেখেন ওই যে প্রথমটাই ওই ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এই টোটাল জিনিসটা এবার এইখানে আনতে হবে তাই না এই সেন্টার বরাবর আনতে হবে একেবারে সেন্টারে ছিল তাই না সেন্টারে নিছে তাহলে আমরা এটা কিভাবে আনতে পারি বলেন তো হ্যাঁ আমার আমরা জানি যে আমাদের এই টোটাল জিনিসটা এই স্লাইডারের মধ্যে আছে তাহলে আমাদের যদি বুলেটটা এখানেই আনতে হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি বলেন তো আমরা এই টোটাল জায়গাটাকে স্লাইডারটাকে আমরা যদি একটা পজিশন দিয়ে দিই স্লাইডারটাকে যে স্লাইডার পজিশন রিলেটিভ এইবার আমি এইটাকে ধরে যে জায়গায় ইচ্ছা বসাইতে পারবো বুঝেন নাই তাহলে আমি এটাকে যদি ধরি এটা আমাদের সেটা তাই না তাহলে এইটাকে আমি যদি এবার বলি পজিশন অ্যাপসোলুট তাহলে কি হবে বলেন তো এর মধ্যে চলে আসছে তাই না কোথায় গেছে আমি একটু জেড ইন্ডেক্স বাড়াই দিই অন্যগুলো জেড ইন্ডেক্স বেশি দেওয়া তো জেড ইন্ডেক্স ধরেন টেন দিয়ে দিলাম আচ্ছা দেখেন এর মধ্যে চলে আসছে তাহলে এখন আমাদের এইখানে আনতে হবে তাই না তাহলে আমরা কি করতে পারি বলেন তো এই নিচে কত নিচ থেকে উপরে ছিল আমরা তো নেই জায়গাটা ধরেন তিরিশ পিক্সেল উপরে ছিল তাহলে আমরা যদি বলে দেই বটম তিরিশ পিক্সেল তাহলে আসবে না বলেন তো আসবে দেখেন বটমে চলে আসছে কিন্তু মাঝখানে আসবে কিভাবে বলেন তো আমরা এবার যেহেতু এটাকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়েছিলাম তাহলে জাস্টিফাই কন্টেন্ট যদি সেন্টার দিই তাহলে কি হবে বলেন তো আসেনি কেন বলেন তো কারণ আমরা লেফট বটমই অনলি বলেছি তার মানে এই বুলেটটা যতটুকু জায়গা ততটুকুই নিয়েছে তাহলে জায়গা যদি ফুল না পায় তাহলে তো সেন্টারের কোনো প্রশ্নই আসে না তাই না তাহলে ফুল জায়গাটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি বলেন তো লেফট জিরো রাইট জিরো বলে দিতে পারি বুঝেননি আচ্ছা এই কাজ কিন্তু অনেকভাবে করতে পারতাম আমি ঠিক আছে কিন্তু দেখেন মানে প্রতিটা জিনিস কত লজিক্যালি কত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যায় এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আমি কিন্তু এটা নর্মালি পজিশন দিয়ে এখানে নিয়ে চলে আসতে পারতাম তাহলে দেখেন এইটাও হয়ে গেল আমাদের দেখছেন মানে দেখতে মনে হচ্ছে যে না ক্লিক করলেই মনে একটা স্লাইড হবে তাহলে মানে সময় যাচ্ছে আর চ্যালেঞ্জ কি বড় হচ্ছে যে আদৌ কি অ্যাপ্লাই করা যাবে এরকম মনে হচ্ছে তাই না আচ্ছা তাহলে এইবার ধরেন আমরা বুঝতে সহজ হচ্ছে না এবার বুঝছেন কিভাবে কাজ করে আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা আরও একটা চ্যালেঞ্জ দিব ঠিক আছে বুট স্টেপের সিলাইডারে যেন জীবনের কোনো দিন ঝামেলা না হয় ঠিক আছে আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা একটা অ্যারো সাইজ অ্যারো দেওয়া নাই তাও নিব যে আমরা কাজ শিখবো তার জন্য তাহলে অ্যারো সাই তাহলে বুলেট যেভাবে বানিয়েছে ওইভাবে অ্যারোর জন্য আমরা একটা কাজ করে ফেলতে পারি না তাহলে ধরেন আমি এখানে একটা ডিপ নিলাম যে সিলাইডার অ্যারো নামে হ্যাঁ আচ্ছা সিলাইডার অ্যারোর মধ্যে আমার কি লাগবে দুই ডান পাশে একটা অ্যারো লাগবে আর বা রাইট সাইড এটা অ্যারো লাগবে তাই না লেফট আর রাইটে তাই না তাহলে লেফট অ্যারো নাম দিলাম আর একটা নাম দিলাম ধরেন তাহলে আমার এখানে একটা আইকন লাগবে তাই না আচ্ছা আইকন আমরা ফন্ট অসমদেও নিতে পারি অথবা এনটাইটিস শিখেছিলেন মনে আছে এনটাইটিস এনটাইটিসে কিন্তু সুন্দর কিছু আইকন আছে যেমন এল এ আর আর মানে লেফট অ্যারো 
এইটা যদি দেই তাহলে লেফট সাইডে একটা অ্যারো দেখতে পাবো আচ্ছা আমি বিষয়টা কেমন দেখাচ্ছি আমি একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম যেহেতু ক্লিকেবল হতে হবে তাই না একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম একটা এম পার্সেন্ট দিলাম এটা জাস্ট একটা আইকন নেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি ফ্রন্ট অসমের আইকনও নিতে পারতাম কোনো সমস্যা নেই তাও নিলাম আরও একটা কাজ শিখলেন এই আর কি আর এটা হচ্ছে কি রাইট অ্যারো এবার দেখি তো কেমন দেখতে হয়েছে এই দেখেন এই দুইটা অ্যারো চলে আসে যে লেফট এয়ারটা রাইট এয়ারটা আর এটা কেন উপরে আসেনি এটা তো বুঝতেই পারছেন আচ্ছা এইবার আমরা আরও একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে চলে গেলাম তাহলে এই লেফটটাকে এই ঠিক মাঝখানে আনতে হবে আর রাইটটাকে এই পাশের মাঝখানে নিতে হবে তাহলে কিভাবে নিতে পারি বলেন তো তাহলে এইবার আমরা এবার সিলাইডার অ্যারোটাকে ধরি হ্যাঁ দেখেন সিএসএস করছি মাত্র অল্প কিছু সিএসএস করছি দেখছেন আর এই কাজ কিন্তু আপনি ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে করবেন আপনি যখন ভালোভাবে শিখে যাবেন দেখবেন যে দশ মিনিটের মধ্যে আপনার সিলাইডার হয়ে গেছে বুঝছেন আচ্ছা ফাইন তাহলে সিলাইডার অ্যারো লেফট অ্যারোকে ধরছি লেফট অ্যারো আচ্ছা ফাইন এখন এই জিনিসটা এই সিলাইডার লেফট অ্যারোকে আমাদের এবার অ্যাপসলুট করে এইখানে বসাতে হবে তাই না তাহলে আমাদের প্যারেন্টস যেহেতু রিলেটিভ আছে তাহলে এখানে শুধু আমার অ্যাপসলুট বলে দিলেই হবে বুঝেননি আর পজিশন না বুঝলে কিন্তু পজিশন ভালো করে আবার দেখে আসতে হবে হ্যাঁ তা না হলে এই কাজগুলোতে আসলেই মানে ঝামেলার মনে হবে আচ্ছা এইবার যদি আমি জাস্ট বলে দেই যে টপ জিরো তাহলে কি হবে বলেন তো দেখেন এই যে টপে জিরোতে চলে আসছে তাই না তাহলে এই আমরা এইটা একটু দেখার জন্য আমি একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে দিই ফন্ট সাইজ ধরেন একশো পিক্সেল দিলাম তাহলে অ্যারোটা বড় করে দেখতে পারবো পরে ছোট করে দিব দেখেন বড় একটা অ্যারো চলে আসছে তাই না এই আন্ডারলাইনটা কেন আসছে বলেন তো ওই যে অ্যাঙ্ক করে আচ্ছা আমরা পুরো কমন একটা সিএসএস করে ফেলি যে অ্যাঙ্করটাকে কোথাও যেন ওই যে হোবার করলে আন্ডারলাইন না আসে তাহলে এ হোবার টেক্স ডেকোরেশন নান তাহলে এই বারবার এই জিনিসটা আসবে না দেখেন এখন আর আসছে না ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এখন এই অ্যারোটাকে আমাদের এক্সাক্ট এই মাঝে আনতে হবে উপর নিচ থেকে মাঝে তাই না তাহলে এটা আমরা কিভাবে নিতে পারি মনে আছে ওই সেই লজিক অ্যাপ্লাই করবেন এক্সাক্ট মাঝখানে আনার জন্য তাহলে আমরা টপ ফিফটি পারসেন্ট করে দিতে পারি আর ট্রান্সফর্ম আচ্ছা ফিফটি পারসেন্টের পরে কী হয়েছে একটু দেখেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিছি তেন যেন দেখতে দেখে ভালোভাবে বুঝতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড ডেট দিলাম তাহলে দেখেন কী হয়েছে উপর থেকে ফিফটি পারসেন্ট নিচে থেকে স্টার্ট হয়েছে এখন এটাকে জাস্ট উপরে ফিফটি পারসেন্ট উঠাই দিলে হয়ে যাবে তাই না আর এই উঠানোর কাজটা আমরা কী দিয়ে করি একটু আগেও দেখলাম দেখলাম ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ওয়াই হ্যাঁ ফ্লেক্স ফ্লেক্স দিয়ে করতে পারেন কিন্তু এখানে তো ফ্লেক্স ইউজ করার কোনো যুক্তিই দেখি না আমি ঠিক আছে যে জায়গায় যা না এটা পজিশন অ্যাপসলুট দিয়েছেন এক লাইনে শেষ হয়ে যাবে আবার ফ্লেক্স নিয়ে এটি আবার একটা ঝামেলা করবেন আচ্ছা রিলোড দিলাম দেখেন এক্সাক্ট মাঝখানে চলে আসছে এইবার যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠাই দিই দেখতে খুব সুন্দর লাগবে আচ্ছা মাঝে চলে আসছে না আচ্ছা কালারটাও চেঞ্জ করে দিই নাকি কালারটা আমরা দেই যে লেফট অ্যারোর কালার হোয়াইট আমাদের চ্যালেঞ্জ কিন্তু বড় হচ্ছে নাকি হোয়াইট হয়ে গেল আর ধরেন হোবার যখন হবে তখন গ্রিন কালারটা দেখাবে তাহলে দেখতে ভালো লাগবে তাই না তাহলে আমরা এটা ধরে যখন হোবার হবে তখন কালারটা গ্রিন কালার আমরা কোথায় নিয়েছিলাম বাটনে আচ্ছা আমি এখান থেকেই নেই ঠিক আছে বুঝছেন স্বাধীন আচ্ছা এবার হোবার করলে ইয়েসে এত বড় আইকন দেখতে ভালো লাগছে না এবার ওটা ছোটো করে দিই তখন তো বোঝার জন্য দিয়েছিলাম আমি ধরেন চল্লিশ পিক্সেল দিলাম আর এখানে যা দিবেন তাই আসবে আপনি আমি যদি ফন্ট অসমের আইকনও দিতাম তাও কোনো সমস্যা ছিল না এখান থেকে উঠায় কীভাবে দিতে হয় ফন্ট অসমের আইকন এই যে আই ক্লাস ফাস ফা অ্যাঙ্গেল লেফট আমি আমার মুখস্থ আছে মুখস্থ লিখে দিলাম আপনি আপনারা দেখে নেবেন ফ্রন্ট অসমের সাইডে গেলেই পাবেন দেখছেন যে এটা চলে আসছে তা আমরা ওই দিলাম না এটাই দিলাম মানে সব কিছুই শেখা হয়ে গেল আমাদের ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এইবারের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এইটাকে এই পেশায় আনা তাহলে দেখেন বুদ্ধি যদি থাকে তাহলে একটা কী কথা আছে না ঘর জমে থেকেও খাওয়া যায় কিন্তু এরকম বুদ্ধি করবেন নাকি 
খবরদার আচ্ছা এখন এইটা আমাদের এই শুধু রাইটে আসলেই হয়ে গেল এইটা তাই না তাহলে একটু চিন্তা করেন এত সময় যা করেছি তাই তো এখানে হতে হবে শুধু একটু পার্থক্য কি এটা লেফটে না এটা রাইটে তাহলে আমরা জাস্ট এইটাকে যদি গ্রুপ সিলেক্টর হিসেবে তৈরি করে রাখতাম যে লেফটেরটা আর রাইটেরটা মিলে এই একই জিনিস হবে বুঝেন নাই একই জিনিস হবে তাহলে প্রত্যেক জায়গায় আমরা লেফটেরও রাইটেরোর জন্য সব গ্রুপ করে দিলাম তাহলে আমার আলাদাভাবে আর সি করতে হলো না বুঝেন নাই কি আগে দেখাইনি কি গ্রুপ করা এতদিন পরে যদি এইসব কথা বলেন লেফট আমরা একই কাজ একই কাজ ধরেন আমার এইখানেও লাগবে আর এইখানেও লাগবে তাহলে সেই কাজটা যদি আমার ধরেন এই যে যে ক্লাসটা এই ক্লাসটা ধরে আমার আবার এই করতে হবে না এই এটা চিন্তা করেন এটাই করতে হবে না তাহলে এটা করতে হলে এখন কি করতে হবে এখানে লিখে দিতে হবে কি রাইট অ্যারো তাই না এখন যদি রিলোড দিই তাহলে এইটা আর এটা একসাথে মিশে যাবে দেখেন এই যে মিশে গেছে কারণ দুইটারই একই করা রয়েছে এখন শুধু এইটা এই রাইটে যে কি বলে দিতে হবে যে এইটা বলছিলাম হচ্ছে লেফট জিরো মানে লেফটে থাকবে আর এটাকে রাইটে দিয়ে দিতে হবে তাই কমন মানে কমন প্রায় সব কাজই একই একই হবে তাই না তাহলে এই যে আলাদাভাবে এই পুরো এটুকু না লিখে শুধু যদি এটা ধরে কমা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এক জায়গা থেকেই দুইটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে বুঝেন নাই এটাকেই বলে গ্রুপ সিলেক্টর গ্রুপ সিলেক্টর অনেক দেখিয়েছি ভুলে গেছেন হয়তো আচ্ছা রিলোড দিলাম দেখেন একই কাজই হয়েছে দেখছেন তাহলে এখন শুধু এটাকে রাইটে নিতে হবে তাই না তাহলে শুধু যেহেতু এইটাকে রাইটে নিতে হবে তাহলে এইবার গ্রুপের মধ্যে না থেকে আমি বাইরে চলে আসব বুঝেন নাই বাইরে এসে এইটাকে শুধু বলে দিলাম রাইট জিরো বুঝছেন তাহলে দেখেন ও রাইট জিরোতে চলে আসে দেখছেন মজার না আচ্ছা আর এই জায়গায় সেম কাজই হবে তাই না কালার দুজনেরই একই হবে না তাহলে আমি যদি শুধু লেফটের জায়গায় আর একটা গ্রুপ সিলেক্টর তৈরি করে রাইট লিখে দিই এইখানেও যদি সেম কাজ করি গ্রুপ সিলেক্টার কীভাবে লিখতে হয় মনে আছে তো কমা দিয়ে দিয়ে তাই না তাহলে এইখানে রাইট লিখে দিলাম তাহলে একই কাজ বাবার করতে হলো না দ্যাটস ফাইন দেখেন সুন্দরভাবে সব কিছু সেট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এই যে মিশে মিশে না থেকে দুজন যদি একটু ডান দিকে একটু আসতো আর এ যদি একটু ভিতরের দিকে আসতো ভালো লাগতো তাই না তাহলে আমরা যদি তাই করতে চাই তাহলে এটাকে বলে দিতে পারি রাইট জিরো না বলে ধরেন পনেরো পিক্সেল বা তিরিশ পিক্সেল বলে দিলাম ঠিক আছে আর লেফটটাকে বলে দিলাম ধরেন লেফট তিরিশ পিক্সেল লেফট তিরিশ পিক্সেল আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে তাই না হ্যাঁ না না এবার গ্রুপ করলে এ তো লেফটে এর প্রপার্টি লেফটের আর এর প্রপার্টি রাইটে তাহলে এবার গ্রুপ করলে হবে বুঝে নাই আমি এই যে যে লেফটে আরও এর লেফটে তিরিশ পিক্সেল দিব আর এইটা রাইটে তিরিশ পিক্সেল দিব তাহলে এই গ্রুপ করলে হবে জাস্ট বুঝতে হবে আর মাথা কাটাতে হবে দ্যাটস হয়ে গেছে তাহলে আর কি এখন শুধু বাড়ি চলে গেলে হয়ে গেল না আচ্ছা এইবার এই যে যে স্লাইডার আইটেম শুধু কন্টেন্ট চেঞ্জ হবে আর এই সেম জিনিস রিপিট করে দিতে হবে তাই না এক দুই তিন চার চারটা লাগবে তাই না তাহলে এখন কি হবে বলুন তো এই চারটা নিলে কি হবে বলুন তো নিচে নিচে চলে আসবে সব এই নিচে 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 সব চলে আসছে তাই না স্বাভাবিক না কারণ আমাদের আমরা তো কোনো স্লাইডারের কিছু অ্যাপ্লাই করি নাই তাই না আচ্ছা এইবার আমরা স্লাইডারকে অ্যাপ্লাই করব তা আমরা এবার এখন রিপিট না করে এই হজবরলা দেখতে লাগছে আমি আপাতত ফ্রেশ রাখছি হ্যাঁ দেখেন কিভাবে করি বুটি স্টাফে চলে যান যে শুধু আমি বারবার বলছিলাম যে বুটি স্টাফ কীভাবে অ্যাপ্লাই হয় এটা এই স্লাইডার যদি কেউ একটু বুঝতে পারে তার মনে স্লাইডার বানানো তার কাছে কোনো ব্যাপার না আমরা জানি যে বুটি স্টাফের টোটাল এই যে যে স্লাইডারগুলো যতগুলো আইটেম আছে সেই আইটেমগুলো একটা ক্লাসের মধ্যে থাকে যে ক্লাসটার নাম কি ক্যারোজেল ইনার এই ক্লাসের মধ্যে সবাইকে দিয়ে দিতে হবে বুঝেননি তাহলে আমাদের এইখানের এই যে আইটেমগুলো এখানে আমরা যে করে আইটেম নিব সব আইটেমগুলোকে আমরা কি দিয়ে ঘিরে দিব ক্যারোজেল ইনার আমি দিলাম ঘিরে পরে আমরা আইটেমগুলো বাড়াচ্ছি হ্যাঁ আপাতত একটা রাখছি তাহলে এইটা দিয়ে আমি ঘিরে দিলাম আচ্ছা তারপরের কাজ কি বলেন এর মধ্যে এইবার বুটি স্টাফের এই সিলাইডারটা ঠিকঠাক অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য ক্যারোজেল আইটেম নামে আপনার আইটেমের মধ্যে একটা ক্লাস থাকতে হয় 
ক্যারোজেল আইটেম তাহলে ক্যারোজেল আইটেমটা আমি কোথায় দিয়ে দেব বলেন তো এই যে আমরা যে সিলাইডার আইটেম বানিয়েছিলাম এর মধ্যে বসিয়ে দিলাম বুঝেননি তাহলে বোট স্টাফের জে স্টেস অ্যাপ্লাই হতে আর কোনো ঝামেলা হবে না বুঝছেন তাহলে ক্যারোজেল ইনারের মধ্যে আমি কি করে দিয়েছি জাস্ট ক্যারোজেলের আইটেমগুলো রেখে দিয়েছি ফাইন আচ্ছা এরপরের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে বুট স্টাফের এই সিলাইডারের যে আইটেম তারপরে সিলাইডারের যে কন্ট্রোলার এই যেগুলোকে বলা হয় কি মানে ইন্ডিকেটরস বলে বুট স্টাফের বাসায় তো ইন্ডিকেটরস তারপরে সিলাইডারের আইটেম তারপরে এইটা হচ্ছে কি সিলাইডারের অ্যারো এই এই সব কিছু আবার একটা আইডির মধ্যে থাকে মনে আছে সব মানে আমরা যা কিছু বানিয়েছি সব কিছু একটা আইডি দিয়ে ঘেরা থাকতে হবে যে কোনো নামে হতে পারে তাহলে আমরা সব কিছু একটা আইডি দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি ঠিক আছে এইখানেও আমি আইডি নিতে পারতাম কোনো সমস্যা ছিল না বুঝছেন বাট তাও আমি নিচ্ছি আমি ভিতরেই রাখছি সেকশনটা আলাদা থাক আমি এখানে কি দিব বলেন তো একটা আইডি দিব তাহলে আইডি কি নামে দিতে হবে যে কোনো নামে ঠিক আছে ধরেন আওয়ার স্লাইডার এই নামে দিলাম ঠিক আছে যে কোনো নামে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই দ্যাটস ফাইন তাহলে এখানে একটা কমেন্ট করে দিই এটা আমাদের একটা আইডি আমি আইডি দিয়ে একটা কমেন্ট করে দিলাম আর আমরা এই কন্টেন্টটাকে একটু নেস্টিং করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের আইডি নেওয়া হলো তারপরে কি কাজ বলেন তো বুট স্টাফে এই সিলাইড হওয়ার জন্য আপনার দুইটা ক্লাস লাগবে একটা হচ্ছে ক্যারোজেল আর একটা হচ্ছে কি সিলাইড তাহলে এই দুটা ক্লাস আমরা আমাদের এই আইডি যেখানে নিয়েছি ঠিক ওইখানেই বসিয়ে দিলাম বুঝেননি তাহলে ক্যারোজেল আর হচ্ছে কি স্লাইড আচ্ছা তারপরে কি লাগবে বুট স্টাফে এই স্লাইড হওয়ার জন্য ডাটা রাইট এই অ্যাট্রিবিউটটা আপনার থাকতে হবে ডাটা রাইট ক্যারোজেল তাহলে আমরা ওইখানে ডাটা রাইট ক্যারোজেলটা বসিয়ে দিলাম বুঝছেন আচ্ছা এইবার যদি আমরা একটু রিলোড দিই তাহলে কি হবে বলেন তো দেখেন কিচ্ছু নাই নাই কেন তার মানে আমাদের কাজ সব বৃথা মুসে দেবো সব বুট স্টাফে আপনি এই ক্লাসগুলো বা এই অ্যাট্রিবিউটগুলো সব যদি ইউজ করেন তাহলে আপনার কোনো আইটেমই আর দেখতে পাবেন না সব হারিয়ে যাবে কারণ যে আইটেমটা আপনি দেখতে চান তার মধ্যে অ্যাক্টিভ নামে এই ক্লাসটা থাকতে হবে এটা যদি না থাকে তাহলে কোনো আইটেম আর এখানে খুঁজে পাবেন না কারণ ও নিজে জানে না যে কোনটা আপনি শো করিয়ে রাখতে চান বুঝছেন তাহলে আপনার যে স্কেরোজেলের যে আইটেমটা সেই আইটেমের মধ্যেই অ্যাক্টিভ ক্লাসটা থাকতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন আমাদের আইটেম চলে আসছে তাই না আর নিচে যান নিচে নাই তার মানে আমাদের কিন্তু সিলাইড হয়ে গেছে সিলাইডার হয়ে গেছে এখন কি ক্লিক করলে অ্যারোতে মানে অ্যারোতে ক্লিক করি বা বুলেটে ক্লিক করি করলে কি কাজ হবে কাজ হবে না কেন হবে না বলেন তো কারণ কাজ হওয়ার জন্য যা করতে হবে তা এখনও করি নাই তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে ধরেন প্রথমে আমরা চাই যে অ্যারোতে ক্লিক করলে আমাদের সিলাইড হবে তাহলে অ্যারোতে ক্লিক করলে সিলাইড হওয়ার জন্য বুট স্টাফে আপনার জাস্ট এই যে যে আমরা আইডিটা নিয়েছি না এই যে আইডি কোথায় আইডি নিয়েছি বলেন তো টোটাল আমার সিলাইডকে ধরে তাই না তাহলে এই আইডিটা আপনার কপি নিয়ে যা আপনি দিবেন যে আইডি ইচ্ছা সেই আইডিটা আপনি যেখানে ক্লিক করে সিলাইড করতে চান সেখানে বসিয়ে দেবেন বুঝেননি তাহলে আমরা লেফটেও চাই রাইটেও চাই তাহলে দুই জায়গায় বসিয়ে দিলাম বুঝছেন আচ্ছা এইবার সিলাইড তো হতে হবে তাহলে এখন যদি ক্লিক করি তাহলে কি সিলাইড হবে দেখেন সিলাইড হচ্ছে না কারণ এখানে এবার বলে দিতে হবে যে সিলাইড কোন দিকে হবে হ্যাঁ যে এখানে এইটা হওয়ার জন্য আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাটা স্লাইড এই অ্যাট্রিবিউটটা বসাতে হবে হ্যাঁ তাহলে ধরেন আমি যদি বসাই ডাটা সিলাইড নেক্সট এখানেও বসিয়ে দিলাম আর এইখানেও বসিয়ে দিলাম এইবার সেভ দিলাম সেভ দিয়ে যদি রিলোড দিই তাহলে কি কিছু হবে বলেন তো কিছু হবে আচ্ছা এবার দেখেন মূল যে বিষয়টা হয়েছে আমরা এই যে ক্লিক করছি এখন কিন্তু সিলাইড হওয়ার কথা সিলাইড হচ্ছে না কেন বলেন তো আমাদের কিন্তু আইটেম আমরা একটাই নিয়েছিলাম তাই না আমি কিন্তু কোনো কিছুই মুছি নাই দেখছেন আমাদের যা ডিজাইন তাই রেখেছি তাহলে আমাদের কি আইটেম বাড়াতে হবে না বলেন তো তাহলে আমরা কয়টা আইটেম লাগবে চারটা তাহলে অন্য আইটেমের মধ্যে অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকতে পারবে না শুধু প্রথমটাই তাহলে আমরা প্রথমটাই রেখে অন্যগুলোতে উঠিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দিই তাহলে কি হবে বলেন তো ক্লিক করছি দেখেন সিলাইড হওয়া 
शुरू हो गई है कत मजा देखें आपको डिजाइने बुट स्टेपर को डिजाइन ही क्योंकि अप्लाई करी पुरो शुदुम्र सिलईट अप्लाई कर पुरो हमारे कस्टम मेड डिजाइन अच्छा ये बार फानी एक जिन देखें जी ये क्लिक करी लिखे खुब मजार त अच्छा एब जो रिलोड दी ए क्लिक करें देखें प्रिभिया सिलाइड आससे एट क्लिक करें नेक्स्ट सिलाइड आससे सो हमें एक सिलाइडर इमेज चेन्ज कर दी तो देखते और भाव लागे तेल बुझलें जो पुरो कस्टम डिजाइन निजे मत क्यों बनाना जो पे वन टू कर दिल मात्र दुईटा इमेज ही आस्या आसाई जे सुंदर देखे नीन अच्छा देखें क्लिक करसी आलदा आलदा इमेज आलदा आलदा स्लाइड सुंदर भाव चले आसे तेल प्रथम चैलेंज छो ये नेक्स्ट प्रि मैं नेक्स्ट प्रिवियस जो ना देखिए दिल एरें चैलेंज हो बुलेटे क्लिक कर ले सिलाइड है ये कि सम्भव हाँ अच्छा तेल ये क्यों करते चलें बुट स्टेपे और किस व्यवहार कर फिली तेल क्षटा हार जो बुट स्टेपे कैरोजेल इंडिकेटर्स नाम एक क्लस देखें तो ये कैरोजेल इंडिकेटर्स क्लसटा हमें कथाए बसिए दे बोलें तो बुलेट क्लसर मध्य हाँ आर बुलेट इट बसाले क्यों बोलें तो अच्छा कैरोजेल इंडिकेटर्स आपात तो अमिट रखी तेल डिजाइन एक नष्ट हो जाए कारण और किस सी एस एस पाई तो रखी हमें मूल जो लागे से सिलाइडे क्लिक कर ले आईडी दिए दिए पुरो सिलाइडर मध्य जो आईडी नहीं आईडी दिए दिए तैना तेल बुलेटर मध्य वो आईडी दिए दीते हैं एन यी एंकर टैग थार फले हैश दिए सुंदर भाव दीते कि एल आईर मध्य तो स्टेप देवर को सिसटेम नहीं आसे तेल एल आईर मध्य दीते हैं तो क्यों करते हैं बोलें तो डाटा टार्गेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं डाटा टार्गेट यार आनी हैश दिए अपन आईडी एखे बसिए दीते आईडी बोलें तो टोटाल स्लैडर आईडी तेल सेम जिन सब एल आई गुते बुझे नी बुझान अच्छा तेल की ना यार ये आईटेमगुलो ये जोगुलो आईटेम थे एल आई तुलो होते बुझान अपना जो तीन आईटेम थे तो एल आई तीन होते हैं एन कत नम्बर जाभा स्क्रिप्ट दिए से ही क्षेत्र कर क्लिक कर ले कत नम्बर सिलईड आसें ये क्षटा बुट स्टेपे जे एट्रीब्यूट दिए करा से डाटा सिलई टू ये एट्रीब्यूट दिए करा हाँ तेल यूट अपना सब कटा एल आईर मध्य यूज करते हैं बुझे नी को दीते हैं जो कोटाई क्लिक कर ले कत नम्बर आईटेम ओपेन ये जावा स्क्रिप्टे बोले हे इंडेक्स नम्बर और आईटेम इंडेक्स नम्बर शुरू है जिरो दिए बुझे तेल जिरो मान यम आईटेम ओपेन वन मान द्वित आईटेम टू मान तृत्य आईटेम बुझे थ्री मान चतुर्थ आईटेम ओपेन अच्छा एबार् क्ज है बोलें तो जो रिलोड दी दिए जो क्लिक करी देखें सिलाइड हवा शुरू हो गए एन देखें इटा हा वहीजे कि हाँ प्रथम मैं एक्टिव क्लसटा जा क्या जा बोलें तो कारण बुट स्टेपे ये एक्टिव क्लसटा आनार जो ये कैरोजेल इंडिकेटर्स यसटा यूज कर बुझान तेल मध्य वही क्लसटा बसिए दी बसिए दे जो एक बार क्लिक करी तेल देखें ठीक और मध्य जा डिजाइन एक समस्या हो क्या हो तो कारण ओ बुट स्टेपर ओ कैरोज इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स थे एक डिजाइन एखान मैं हाइट उइथ नहीं बद दिए दी तो ही गल हाँ तो एखान कीसर थे निच्चे एक खुजते हैं जिनटा कोथा थे आससे से आईडेंटिफाई करते हैं तैना वो क्लसटा नहीं आससे जो ये देखते चाहिए इन्हें देखें एक बॉर्डर देव आ बॉर्डर टप बॉर्डर बटम तो एल आईते 
বলে দেই যে কোন রকম বর্ডার যেন না আসে হ্যাঁ ডিফল্ট ভাবে তাহলে আমাদের এলআই কোনটা ছিল এটা তাহলে বর্ডার জিরো করে দিলাম হ্যাঁ বর্ডার জিরো যেন এরকম একটা ঝামেলার একটা কিছু না আসে বা আমরা বর্ডার টু পিক্সেলের একটা বর্ডার দিয়ে রাখতে পারি টু পিক্সেলের বর্ডার না দিলে একটা ঝামেলা হতে পারে সেটা দেখাচ্ছে কি হবে আচ্ছা বর্ডার জিরো করে দিয়ে তাহলে দেখেন জিরো হয়ে গেছে তাই না এখন কি হয়েছে বলেন তো এইটার উইথটা কমে গেছে কারণ এইটায় তো কোনো বর্ডার দেওয়া নাই বুঝেন নাই আর এইটাই তো দুই পিক্সেল বর্ডার দেওয়া আছে এই জন্য এটা হচ্ছে বড় দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে বলেন তো বর্ডারটা এইখানেও দিয়ে রাখতে হবে বর্ডার টু পিক্সেল সলিড আর এই কালারটা হ্যাঁ তাহলে বর্ডার আর উইথ মিলে টোটাল ওই সাইজের হয়ে যাবে বুঝেন নেই দেখেন ওই সাইজের হয়ে গেছে দেখছেন তাহলে সব কিছু পারফেক্টলি চলে আসছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের ডিজাইন আমাদের সব কিছু আর বুট স্টাপের সিলাইডারটা ইউজ করা দ্যাটস ফাইন তাই না বলেন এবার বুঝতে আর কি সমস্যা আর আমরা এই যে যে রেসপন্সিপে যা হচ্ছে এগুলো আমরা রেসপ সব পুরো কাজ শেষ হওয়ার পরে আমরা রেসপন্সিপটাও দেখে ফেলবো হ্যাঁ তাহলে এবার পারবেন না সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে ওকে তাহলে নেক্সট দিন সবাই চলে আসেন এসে আমরা এরপর থেকে স্টার্ট করব এখানে কিন্তু খুব দারুণ দারুণ কাজ শেখার জিনিস আছে হ্যাঁ যেমন এই ধরনের কাজগুলো কিভাবে করে তারপরে এখানে কিন্তু আমি অনেক অনেক কিছু দেখাবো যেমন ধরেন ফিল্টারিং করা যে ক্লিক করলে যে আইটেমে ক্লিক করবেন সেই আইটেমটা ড্র্যাগ ড্রপ হয়ে আসবে তারপরে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ আছে যে এটা ক্লিক করলে পপ আপ আকারে আসবে ইমেজ সেই ইমেজ আবার ওর মধ্যে আবার গ্যালারি আকারে যেটা পপ আপ আকারে আসবে তার মধ্যে আবার গ্যালারি আকারে দেখা যেতে পারে ঠিক আছে এই ধরনের কাজ তারপরে আমরা আউল ক্যারোজেলের কাজ এখানে হোবারের কাজ আছে যে হোবার করলে সুন্দরভাবে ইফেক্টগুলো আসবে তারপরে এখানে আমরা একটা স্লাইডার করা দেখব আউল ক্যারোজেল যে একটা একটা করে আইটেম যাবে হ্যাঁ অনেকগুলো আইটেম থাকলে একটা একটা করে যাবে এই ধরনের কাজগুলো আমরা সহ মোটামুটি তারপরে এখানে আমরা কিছু স্কিপ জে কুয়েরি বা জাভা স্কিপ লিখা দেখবো যে এটাই ক্লিক করলে উপরে কীভাবে যায় আমরা আমাদের তাহলে জে কুয়েরিরও কিছু স্কিপ লিখা দেখা হয়ে যাবে হ্যাঁ সো মিস করবেন না আর যারা যারা আছে সবাইকে নিয়ে চলে আসবেন ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম